আজ রাজধানীতে বড় দু দলের সমাবেশ নয় পল্টনে জড়ো হচ্ছেন বিএনপির নেতা কর্মীরা বায়তুল মোকারে আওয়ামী লীগের তিন সহযোগী সংগঠন মানতে হবে তেইশ শর্ত তারেক জোবাইদার দুর্নীতির মামলার রায় দুই আগস্ট ষোলো বছর চলে বিচার কাজ প্রায় পাঁচ কোটি টাকার গাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ প্রকৃত অবস্থা রাজ্যে নিয়ে বিবৃতি দিচ্ছে বিদেশিরা ক্ষোভ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বললেন তুলে ধরা হবে বিএনপির আগুন সন্ত্রাসের চিত্র থাকবে মানবাধিকার ইস্যু এবং দ্রুত গতিতে চলছে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ কাজ সিঙ্গাপুরের রোহানি বাহারি নিরাদরে চলছে কর্মযজ্ঞ অক্টোবরে উদ্বোধনের আশা ভোরের সময় সঙ্গে আছি আমি কনকাজাদ নাটকীয়তার অবসান আজ পছন্দের জায়গায় সমাবেশের অনুমতি পেয়েছে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ নয় পল্টনে হবে বিরোধীদের কর্মসূচি ক্ষমতা চিন্তা করবেন বায়তুল মোকাডবে এদিকে নয় পল্টনে বিএনপি কার্যালয়ের সামনে থেকে নেতা কর্মীদের সরিয়ে দিয়েছে পুলিশ সমাবেশের আগে ভিড় না করতে আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি নেতারাও তারা বলছেন সমাবেশ হবে শান্তিপূর্ণ তবে কর্মসূচি ঘিরে ধরপাকড় ও উস্কানির অভিযোগ দলটির পুলিশের অনুমতি পাওয়ার পর নয় পল্টনে ভিড় করতে থাকেন বিএনপির নেতা কর্মীরা মহাসমাবেশের স্থান নিয়ে সংকট কেটে যাওয়ায় কর্মী সমর্থকদের মধ্যে দেখা যায় উচ্ছ্বাস সিনিয়র নেতারা রাস্তা থেকে সরে যেতে বারবার অনুরোধ জানালেও মানছেন না নেতা কর্মীরা যান চলাচল স্বাভাবিক করতে মাইকিং করে পুলিশ রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া হয় বিএনপির নেতা কর্মীদের বৃহস্পতিবার সকালেও রাস্তা খালি করে দিতে বিএনপির নেতা কর্মীদের দশ মিনিট সময় বেঁধে দেয় পুলিশ তখন পাঁচ মিনিটেই খালি হয়ে যায় সামনের রাস্তা এর আগে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা নেতা কর্মীরা ভিড় করেন কার্যালয়ের সামনে মিছিল স্লোগানে মাতিয়ে তোলেন গোটা এলাকা সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে কার্যালয়ে আসেন বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন মহাসমাবেশ ঘিরে দুই দিনে পাঁচ শতাধিক নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে সংঘাতের উস্কানে দিচ্ছে সরকার গ্রেফতার করে নির্যাতন করে কখনোই কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন বন্ধ করা যায়নি আমরা আমাদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করব এটা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সাংবিধানিক অধিকার পূর্ণ পরিবেশকে পায়ে পাড়া দিয়ে এই পরিবেশকে নস্যাত করার জন্য নানা ধরনের উস্কানির আশ্রয় নিচ্ছে সরকার বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে মির্জা আব্বাস বলেন বিএনপির কর্মসূচি ঘিরে স্নায়ুযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল সরকার এই সরকারের তো গণতন্ত্রের প্রতি কোনো কোনো রকম শ্রদ্ধাবোধ নাই থাকলে আমাদের জানেন এই কয়েকটা দিনে এই কয়েকদিন কি ঘটল একটা নাটক তামাশা একটা স্নায়ুযুদ্ধ শুরু করে দিলে সরকার বিএনপি কখনো অশান্তির রাজনীতি করে না আমরা যখন কোনো কর্মসূচি দিই তখন তারা তারা পাল্টা কর্মসূচি দেয় অশান্তি কর্মসূচি একটা দেয় তো আমরা আশা করবো ভবিষ্যতে তারা এই ধরনের কর্মসূচি থেকে বিরত থাকবেন এখনো বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন রয়েছে বিএনপির কার্যালয়ের সামনে মহাসমাবেশে আসার পথে বাধা এবং গ্রেফতার না করতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে দলটির নেতারা আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বায়তুল মোকারমের দক্ষিণ গেটে আজ শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ করবে আওয়ামী লীগের তিন সহযোগী সংগঠন এই সময়ের অন্যতম বড় জমায়েতের আশা করে ক্ষমতাসীনরা বলছেন সমাবেশ ঘিরে শিক্ষার্থী তরুণ যুবাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে অভাবনীয় উচ্ছ্বাস সন্ত্রাস নৈরাজ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জোরালোর প্রতিরোধ গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নেতারা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সরকার পতন দাবিতে আন্দোলনের মধ্যে রাজপথে সমান্তালে সরব ক্ষমতাসীনরা ধারাবাহিক নানা কর্মসূচিতে জানান দিচ্ছেন নিজেদের শক্ত জনভিত্তি আর স্পষ্ট করছেন রাজনৈতিক অবস্থান মূল দলের পাশাপাশি সরব আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনগুলো শুক্রবার বিকেলে বাইতুল মকরমের দক্ষিণ গেটে হতে যাচ্ছে যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের যৌথ উদ্যোগে শান্তি সমাবেশ সে অনুযায়ী মিলেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের অনুমতিও সমাবেশের জন্য মঞ্চ তৈরি সহ নেওয়া হচ্ছে সার্বিক প্রস্তুতি 
সমাবেশের আগের দিন বৃহস্পতিবার বিকেলে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যৌথ সংবাদ সম্মেলন করে পরিস্থিতি তুলে ধরেন তিন সংগঠনের শীর্ষ নেতারা বলেন শান্তি সমাবেশ কেন্দ্র করে শিক্ষার্থী তরুণ যুবাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে বৃহত্তর ঐক্য অভাবনীয় উচ্ছ্বাস আর তাতে ভর করি সন্ত্রাস নৈরাজ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা হবে জোরালো প্রতিরোধ সন্ত্রাসীরা যেন বিনা চ্যালেঞ্জে পার না পায় এবং যারা এই ধরনের হত্যা কু ষড়যন্ত্রে রাজনীতি করতে চায় তাদের স্থায়ী পরাজয় যেন আমরা নিশ্চিত করতে পারি এবং যে কোনো মূল্যে বাংলাদেশের যে সাংবিধানিক রাজনীতি আমাদের যে গণতান্ত্রিক রাজনীতি সেটা যেন আমরা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি উচ্ছৃঙ্খলতা কিংবা জনগণের প্রতি সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি হয় বাংলার ছাত্র সমাজ যুব সমাজ ভোট থাকবে না রাত পথে আপনাদের রাত দাঁত ভাবে জবাব দিবে নেতাদের প্রত্যাশা এ সময়ের অন্যতম বড় জনসমাগম হবে শুক্রবারের সমাবেশে সারা বাংলাদেশ থেকে শুধু আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা সাধারণ জনগণ এবং সাধারণ তরুণ তরুণীরা এই সমাবেশে উপস্থিত হবেন সেই হিসাব মিলাতে পারবেন না লোকের লোকারণ্য হবে তরুণ সমাজের দল নামে বাংলাদেশে সহযোগী সংগঠনগুলোর শুক্রবারের কর্মসূচিতে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সহ বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতার বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে বিরোধী দলের সরকারকে সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার হুঁশিয়ারির বিপরীতে ক্ষমতাসীন দলের নেতারাও দেবেন স্পষ্ট বার্তা নির্বাচনকে বামচাল করার যে ষড়যন্ত্র সেই ষড়যন্ত্রকে রুখে দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের সকল নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে আওয়ামী লীগের সমর্থক সাথে নিয়ে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করে আমরা নির্বাচন বন্ধ মারতে থাকতে চাই আমাদের একই বার্তা সংবিধানের বাইরে এক চুল যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিতে যাচ্ছেন না ক্ষমতাসীনরা তবে সন্ত্রাস নৈরাজ্য প্রতিরোধে সতর্ক অবস্থানে থাকার নির্দেশনা রয়েছে কর্মীদের প্রতি ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপি ও আওয়ামী লীগকে সমাবেশ করতে তেইশ শর্ত দিয়েছে ডিএমপি সমাবেশে লাঠি সোটা ও ব্যাগ বহন করা যাবে না নিরাপত্তায় র্যাব পুলিশের পাশাপাশি থাকবে বিজেপিও এদিকে রাস্তা বন্ধ করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করলে ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একদিন পিছিয়ে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে রাজধানীতে সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিএনপি ও আওয়ামী লীগ নানা নাটকীয়তার পর অবশেষে দুটি দলই পেল অনুমতি বৃহস্পতিবার বিকেলে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে কমিশনার জানান তেইশ শর্তে দেওয়া হয়েছে অনুমতি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে সীমানা সমাবেশের সঙ্গে রাখা যাবে না লাঠি সোটা বহন করা যাবে না ব্যাগ মর্তেষ্টি শর্ত সাপেক্ষে তাদের আবেদনকৃত জায়গায় সমাবেশ করার অনুমতি দিচ্ছি কোনো ব্যাগ বহন করতে পারবেন না রাষ্ট্রদ্রোহী কোনো বক্তব্য তারা প্রদর্শন করতে পারবেন না আমাদের যে সীমানা তাদেরকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এই সীমানা বাইরে তারা মাইক ব্যবহার করতে পারবেন না জনদুর্ভোগ এড়ানোর জন্য তারা যতটুক সম্ভব নিজেরা ভলান্টিয়ার রাখবেন এবং একই সাথে আইন শৃঙ্খলা এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক দলই তাদের স্বেচ্ছাসেবক বা শৃঙ্খলা বাহিনীর লোক রাখবে কমিশনার জানান এখন পর্যন্ত সমাবেশ ঘিরে কোনো বড় ধরনের হুমকি নেই শুক্রবার তাজিয়া মিছিল সহ বেশ কয়েকটি কর্মসূচি থাকলেও সমাবেশ ঘিরে থাকবে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে কোনো কুচক্রী মহল বা যে কেউ এই সমাবেশের সুযোগ নিয়ে আইন শৃঙ্খলা অবনতি ঘটাইতে পারে এজন্য আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমরা পর্যাপ্ত পুলিশ রাখব আনসার থাকবে এপিবিএম থাকবে আমাদের বিজেপি স্ট্যান্ড বাই থাকবে বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে গণগ্রেফতার করছে পুলিশ এমন অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে কমিশনার বলেন এই অভিযোগ সত্য নয় আমাদের নিয়মিত মামলার আসামি এদিকে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন সমাবেশকে কেন্দ্র করে কেউ যদি জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে তাহলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যবস্থা নেবে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে কিংবা জানমালের মানে ক্ষতি করে কিংবা ভাঙচুর করেন শান্তি শৃঙ্খলা ন বিনষ্ট করেন তখন আমাদের নিরত বাহিনীর যা কাজ তাদের উপর যে অর্পিত দায়িত্ব সেই দায়িত্বটা তারা পালন করবে সমাবেশের অনুমতি দেয়া হলেও দুটি দলকে মানতে হবে শর্ত ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত না বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা মানে জন তারেক রহমানের রাজপথে দেশের ভাগ্য নির্ধারণের আহ্বানকে সহিংসতার প্ররোচনা বলে দাবি করেছেন অধিকারকর্মী ও সংখ্যা লঘু নেতারা মানি লন্ডারিং এবং শেখ হাসিনার ওপর দুই হাজার চার সালের একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা সহ একাধিক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত তারেক রহমান দণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামির এ ধরনের বক্তব্য নতুন করে সহিংসতা উস্কে দেওয়ার কৌশল বলে মন্তব্য তাদের 
আদালতের রায়ে সাজাপ্রাপ্ত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ছবি সহ বিএনপির মিডিয়া সেলের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ থেকে শেয়ার করা একটি পোস্টে লেখা হয়েছে দেশের ভাগ্যের সিদ্ধান্ত হবে রাজপথে একজন দণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক ব্যক্তির এ ধরনের কথা বলা রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল বলে মন্তব্য করেছেন মানবাধিকার কর্মীরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী এবং সরকারি কর্মচারীদের নির্দেশনামূলক কোনো কথাও তিনি বলতে পারেন না বলে জানান মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক মিজানুর রহমান বিচার এড়াতে তারেক রহমান লন্ডনে পলাতক জীবন কাটাচ্ছেন জানিয়ে মিজানুর রহমান বলেন একটি বন্ধুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশের মাটিকে এ ধরনের বেআইনি কাজের জন্য ব্যবহার করতে দেয়া যাবে না তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে বিষয়টি তুলে ধরার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি বলেন দুই থেকে দুই পর্যন্ত শতাধিক পরিবারকে আক্রমণ করা হয়েছিল সম্পত্তি লুট করা হয়েছিল এবং উপাসনালয়গুলো পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল যার ফলে অসংখ্য মৃত্যু এবং সম্পত্তি ও জীবিকা ধ্বংস হয়েছিল অতীতে বিএনপি কর্তৃক সংগঠিত সহিংস হামলার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন তারেক রহমানের এই হুমকি বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের জন্য উদ্বেগজনক দুই সালে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার মুচলেকা দিয়ে দেশ ছেড়েছিলেন তারেক রহমান প্যারোলে মুক্ত হয়ে লন্ডন গিয়ে আর ফিরে আসেন নিদেশে সেখানে পলাতক থাকা অবস্থায় তাকে নেতা বানানোর জন্য নিজেদের গঠনতন্ত্রের সাত এর কধারা সংশোধন করে বিএনপি সাত এর কধারায় বলা ছিল কোনো দণ্ডিত ব্যক্তি দলের নেতা হতে পারবেন না দুই হাজার আট সালের তেসরা নভেম্বর ঢাকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ারটি তারেক রহমানকে ভয়ঙ্কর রাজনীতিক এবং দুর্নীতি ও চুরির মানসিকতা সম্পন্ন রাজনীতির প্রতীক উল্লেখ করে তার বার্তা পাঠিয়েছিলেন বার্তায় তারেকের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞার সুপারিশ করা হয় সারা জাগানো ওয়েবসাইট উইকিরিক্সের ফাঁস করা গোপন নথি থেকে পাওয়া যায় এ তথ্য কামরুজ্জামান মামুন সময় সংবাদ ঢাকা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তারেক রহমান ও জোবাইদার বিরুদ্ধে করা দুদকের মামলার রায় আগামী দুই আগস্ট প্রায় পাঁচ কোটি টাকার গাতোয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ষোলো বছর পর আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিষ্পত্তি হতে যাচ্ছে মামলাটি ষোলো বছর ঝুলে থাকার পর শেষ হলো বিএনপি নেতা তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জোবাইদা রহমানের দুর্নীতি মামলার বিচার কাজ আগামী দোসরা আগস্ট এ মামলার রায় দেবেন আদালত সর্বোচ্চ আদালত থেকে আইনি বাধা কেটে গেলে এ বছরের তেরোই এপ্রিল তারেক জোবাইদার বিচার শুরু হয় নির্দেশনা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির পরও দুই আসামি হাজির না হওয়ায় তাদের অনুপস্থিতিতেই এগোতে থাকে বিচার কাজ ছাপ্পান্ন আসামির মধ্যে তেতাল্লিশ জন আদালতে এসে সাক্ষ্য দেন দুদক আইনজীবীর দাবি অভিযোগ প্রমাণে সক্ষম হয়েছেন তারা আমরা মনে করি এ অপরাধ আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষ থেকে আজকে আর্গুমেন্ট করে যুক্তি করে আমরা বলেছি যে তিনি অবৈধ উপার্জন করেছিলেন অবৈধ সম্পদের মালিক হয়েছিলেন দুই কোটি তেইশ টাকাটা তিনি অবৈধ উপার্জন করেছেন তার জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি আমরা দাবি করেছি তথ্য গোপন করেছেন আঠান্ন লক্ষ টাকা সেটাও সর্বোচ্চ শাস্তি আমরা দাবি করেছি তারেক রহমানের আইনজীবী বলছেন মামলাটি রাজনৈতিক সারা বাংলাদেশে জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে একটা অ্যাকশান নিচ্ছে সরকারি যেই আছে সেই তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বানোয়াট কল্প কাহিনী দিয়ে ঘটনা তৈরি করে মামলা করছে এবং সেইভাবে কাজ করছে চার কোটি একাশি লাখ তিপ্পান্ন হাজার টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন এবং সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে দুই হাজার সাত সালের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তারেক দম্পতির বিরুদ্ধে রাজধানীর কাফরুল থানায় মামলাটি করে দুদক পরের বছর আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেয় সংস্থাটি দুই সালে তারেক জুবাইদা মামলা স্থগিত চেয়ে আবেদন করলে বন্ধ হয় বিচার কাজ মাইনুল আহসান সময় সংবাদ ঢাকা প্রকৃত অবস্থা না জেনে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ইস্যুতে বিদেশি কূটনীতিকরা একের পর এক বিবৃতি দিচ্ছেন উল্লেখ করে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি অভিযোগ করে বলেন কিছু রাজনৈতিক ও গণমাধ্যম কর্মীর জন্য বিদেশিরা মুরব্বি করার সুযোগ পাচ্ছেন বাংলাদেশের রাজনীতি নির্বাচন গণতন্ত্র কিংবা মানবাধিকার পরিস্থিতি সব কিছুতেই সরব ঢাকার বিদেশি কূটনীতিকরা একজোট হয়ে দফায় দফায় বিবৃতি দিচ্ছেন করছেন মন্তব্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বেশ কয়েকবার বিদেশি এই রাষ্ট্রদূতের ডেকে সতর্ক করা হলেও ঘটছে পুনরাবৃত্তি এমন পরিস্থিতিতে বিরক্তি প্রকাশ করে বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন সঠিক তথ্য অবস্থা না জেনেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিবৃতি দিচ্ছে বিদেশি কূটনীতিকরা তারা হামের মতো হঠাৎ করে একটা স্টেটমেন্ট দিবেন ওরা হামকে অনেকেই ওই দেশ সমস্যা কেউ একজন গিয়ে তাকে ধরল 
আর সে না জেনে একটা বক্তব্য দিয়ে দিল কখনো কখনো কেউ তার ফান্ডে পয়সা দিল তার সপক্ষে বলে ফেলল ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী অভিযোগ করে বলেন কিছু গণমাধ্যম ও রাজনীতিকের জন্যই বিদেশিরা মুরুব্বিগিরি করার সুযোগ পাচ্ছেন আপনাদের কারণে এই বিদেশি রাষ্ট্র আমি বলি রাষ্ট্রদূতগুলো বিভিন্ন রকম অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মাতব্যরি করে এটা আপনাদেরও কারণে এবং এটা একটা সামহাও কালচার তৈরি হয়েছে অনেক দিন ধরে ইস্যু স্টপ ইট ইজ টাইম টু স্টপ দিস শর্ট অফ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান আগুন সন্ত্রাস সহ কূটনীতিকদের কাছে সঠিক তথ্য তুলে ধরতে আলাদা ডেস্ক করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাহলে আমাদের মনে হয় এই ব্যাপারে তাদের জ্ঞান বাড়বে মার্জিয়া মুমু সমু সংবাদ ঢাকা দেশের রেল খাতের উন্নয়নে যুক্তরাজ্যের সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল সন্ধ্যায় গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল চেঞ্জের নির্বাহী চেয়ারম্যান টনি ব্লেয়ার সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে সহযোগিতা চান তিনি বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের ভয়সী প্রশংসা করেন টনি ব্লেয়ার সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আশা আগামীতেও আরও গতিশীল হবে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন দুই সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করাই তার সরকারের লক্ষ্য আর এ লক্ষ্য পূরণে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে সরকার বিএনপির ক্ষমতার উৎস মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি বলে মন্তব্য করেছেন রেলপথ মন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন গতকাল দুপুরে পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলায় এক অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন কোটি কোটি টাকা খরচ করেও মশা নিধনে ব্যর্থ রাজধানীর দুই সিটি কর্পোরেশন দিন দিন ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়াবহ হলেও কোনো উদ্যোগ কাজে আসছে না এদিকে ডেঙ্গুতে চব্বিশ ঘন্টায় প্রাণ গেছে আরও দশ জনের নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে দুই জন মুগদা জেনারেল হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন বাবার অবস্থা সংকটাপন্ন ঠিক আইসিউর বাইরে বিলাপ করছেন মেয়ে মুন্নি সহ তার স্বজনরা রাজধানী সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় সব হাসপাতালে চিত্র একই রকম চলতি বছরে রাজধানী ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে জুলাই মাস জুড়ে প্রথম থেকে নগরের দুই কর্তৃপক্ষ নানা উদ্যোগ নিলেও সুফল মিলছে না বাস্তবে সরেজমিনে দেখা যায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে বৃহস্পতিবার বারোটি টিমের কাজ করার কথা থাকলেও মাঠে পাওয়া যায় দুটিকে আমাদের দায়িত্ব যেহেতু মানে ওই মাঠ পর্যায়ে কাজ করে মাঠ পর্যায়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি তবে আশা করা যায় যে যদি সবাই সচেতন হয় ভবিষ্যতে উন্নতি করবে যদিও বিশেষজ্ঞদের মত সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে দুই নগর কর্তৃপক্ষকে আগামী দুটি মাস ডেঙ্গু পরিস্থিতি খারাপ হতেই থাকে যার যার অবস্থান থেকে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে এখন পর্যন্ত সারা দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন দুইশোর অধিক মানুষ এর মধ্যে শুধু রাজধানী ঢাকাতেই প্রাণ হারিয়েছেন পনে দুইশো জন মুগদা জেনারেল হাসপাতালে নির্ধারিত শয্যা ছাপিয়ে এখন মেঝেতে আশ্রয় নিয়েছেন রোগীরা দিনকে দিন যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা তাতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হওয়ার সংখ্যা করছেন বিশেষজ্ঞরা তাই সংকটের এই সময়ে যাতে কোনোভাবে সমন্বয়হীনতা না ঘটে সে ব্যাপারে আশু পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলছেন সংশ্লিষ্টরা দোহা খান তামিম সময় সংবাদ ঢাকা বাসযোগ্য চট্টগ্রাম নগরী গড়ার লক্ষ্যে নগরবাসীকে সচেতন করতে ইয়ুথ লিডারশিপ বাংলাদেশ সেন্টারের আয়োজনে শুরু হয়েছে ম্যারাথন দৌড় এই মুহূর্তে নগরীর কাজী দেরুতে আছেন রিপোর্টার শফিকুল আলম আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে 
আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা সেটি ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে এটি বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টারের আয়োজনে যে ম্যারাথন দৌড় এখন থেকে আধা ঘন্টা আগে শুরু হয়েছিল চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে সেটি এখন চট্টগ্রাম কলেজের সামনে এসে সেই দলটি এখন সামনে এসেছে এটি প্রায় দেড় সাড়ে সাত কিলোমিটার এলাকা জুড়ে তারা কিন্তু ঘুরবে নগরের বিভিন্ন এলাকায় এবং পরবর্তী দিকে এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে গিয়ে শেষ হবে এটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে বাসযোগ্য করা এবং দূষণ মুক্ত করা এবং যে এর বায়ু নির্মল বায়ু এবং এই যে বাসযোগ্য করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বন্দরনগরী চট্টগ্রামকে বাসযোগ্য করা সেই জন্য কিন্তু সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কিন্তু এই ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়েছে যে কি যে কি এখন থেকে আধা ঘন্টা আগে শুরু হয়েছে এবং এখানে প্রায় যে চিকিৎসক ব্যবসায়ী সাংবাদিক সহ সরকারি বেসরকারি যে কর্মকর্তারা রয়েছে কর্মচারী রয়েছে সব মিলে প্রায় দুই শতাধিক ম্যারাথন দৌড়বিড় এখানে রয়েছে পরবর্তীতে কিন্তু তাদেরকে যারা জয়ী হবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে এবং এটি এম এ স্টেম থেকে শুরু হয়েছে এখানে চট্টগ্রাম কলেজ এলাকা রয়েছে বলা জানিয়ে রাখি এখানে এটি হচ্ছে নেদারল্যান্ডসের অ্যাম্বেসির সহযোগিতা কিন্তু এটি করা হচ্ছে যেখানে সহযোগিতা করছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং যে পুলিশ কমিশনার আসো যে সরকারি যে সংস্থাগুলো রয়েছে তারা কিন্তু এটারই সহায়তা করছেন তো এখানে প্রায় নারী পুরুষ সহ প্রায় দেড়শো জনের বেশি এখানে কিশোর থেকে শুরু করে বয়স্ক থেকে শুরু করে সর্বস্তরের প্রায় দুই শতাধিক কিন্তু নাগরিক বিভিন্ন পেশাজীবী কিন্তু এই মারাতন দৌড়ে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন এলাকায় কিন্তু তার থেকে পাঁচটি স্পট রাখা হয়েছে যেখানে তারা থেমে সেখান থেকে পানি খেতে পারবেন এবং তারা যা তাদের যে বেসগুলো আজ বিভিন্ন জায়গা পয়েন্ট রয়েছে সেগুলো তাকে সংগ্রহ করতে হবে আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন লাল গেঞ্জি পরে কিন্তু তারা এই দৌড়াচ্ছেন এবং এটি হচ্ছে যে জাতীয় সংঘের যে টেকসইন্য লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে সেই টেকসইন্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কিন্তু এর এক বন্দরনগরী চট্টগ্রামকে বাসযোগ্য করতে হবে এবং নির্মল এবং দূষণমুক্ত নগরী করতে হবে সেইগুলো করার জন্য মূলত এটি চট্টগ্রাম ইউথ লিডারশিপ সেন্টারের আয়োজনে কিন্তু এটি করা হচ্ছে এবং দুই হাজার তেইশ যেটিকে বলা হচ্ছে এবং আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন আরও যে দৌড়বিদরা কিন্তু তারা আসছেন এবং এখন কিছুক্ষণ যদি সকাল থেকে বৃষ্টি ছিল এবং গুটি গুটি বৃষ্টি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন এবং এখানে গিয়ে এখন প্রায় সাড়ে সাত কিলোমিটার এলাকা জুড়ে তারা দৌড়াদৌড়ি করবেন এবং দৌড়ে কিন্তু সেটি গিয়ে শেষ হবে নগরী এম এ আজিজ স্টেডিয়াম সংলগ্ন যে মাঠ রয়েছে অফিসার্স ক্লাব রয়েছে সেখানে কিন্তু গিয়ে শেষ হবে আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন দৌড়বিদরা কিন্তু হাত নেড়ে অভিবাদন জানাচ্ছেন আমাদের সব কিছু মিলিয়ে যেটি বলতে পারি বন্দর নগরীকে বাসযোগ্য দূষণমুক্ত করার জন্য কিন্তু এই ম্যারাথন দৌড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং যেটি সাড়ে সাত কিলোমিটার এলাকা প্রদক্ষিণ করে ঘুরে নগরীর একটি একই এলাকায় এম এস স্টেডিয়াম এলাকায় গিয়ে শেষ হবে তো এ ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম চট্টগ্রাম থেকে অক্টোবরে উদ্বোধনের লক্ষ্যে জোরে সরে চলছে শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালে নির্মাণযোগ্য সেপ্টেম্বরের মধ্যেই নব্বই ভাগ কাজ শেষ হবে বলছে বিবেচক নির্মাণ কাজ শেষ হলে চাঙ্গি বিমানবন্দরের আদলে রূপ নেবে তৃতীয় টার্মিনাল যা দেশের এভিয়েশন খাতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলছেন বিশেষজ্ঞরা কাজল আব্দুল্লাহ রিপোর্ট সিঙ্গাপুরের রোহানি বাহারিনের নকশায় নির্মাণাধীন শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের কাজ তিনতলা বিশিষ্ট এ টার্মিনালের পরিসর দুই লাখ ত্রিশ হাজার বর্গমিটার যা বর্তমান চালু থাকা টার্মিনাল এক ও দুই এর আয়তনের দ্বিগুণেরও বেশি দুই সালে শুরু হয় অবকাঠামো নির্মাণ নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ করতে চায় সিভিল এভিয়েশন ইতোমধ্যে নজর কাটছে টার্মিনালের রূপটপের দৃষ্টিনন্দন কারুকার্য ভারত ও চীন থেকে নিয়ে আসা এসব ইন্টেরিয় বসানোর কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে বর্তমানে চলছে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা ও বিভিন্ন অবকাঠামো বসানোর কাজ আংশিক উদ্বোধনের লক্ষ্যে টার্মিনালের একটি বোর্ডিং ব্রিজ ট্যাক্সি ট্র্যাক ও অ্যাপ্রন সহ পার্কিংয়ের কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে অক্টোবরের আগেই নব্বই শতাংশ লক্ষ্য পূরণে ব্যস্ততার কথা জানান বেবিচক চেয়ারম্যান বিল্ডিং যেমন টার্মিনাল 
কয়েক দশকের পুরানো অবকাঠামো ও নানামুখী সংকটে থাকা শাহজালাল বিমানবন্দরের প্রশস্ত টার্মিনাল সাধারণ যাত্রী বিমান সংস্থা সহ সবার জন্যই স্বস্তির ও প্রাণবন্ত হবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা এখানে থার্ড টার্মিনাল হচ্ছে ভালো কথা থার্ড টার্মিনাল হলে কিছুটা প্যাসেঞ্জার কমফোর্ট ডেফিনেটলি হবে অনেক জায়গা বৃহত্তর পরিসর হবে এয়ারলাইনগুলো তাদের কাউন্টার সুযোগ সুবিধা বাড়বে নির্মাণ কাজ শেষ হলে যাত্রীদের মাঝে সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি বিমানবন্দরের মতোই দৃশ্যমান হবে শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল চলতি বছরের অক্টোবরে আংশিকভাবে উদ্বোধনের লক্ষ্যে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টায় কাজ চলছে বেশ জোরে সরেই তবে এই বছর আংশিকভাবে উদ্বোধন হলেও যাত্রী সেবা মিলবে আগামী বছরের শেষ নাগাদ এ পর্যন্ত এক বছর চলবে অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো সৌন্দর্য কিংবা ইন্টেরিও ডেকোরেশনের কাজ घटनाटान हार्ड ब्रेक प्रयोजन मुक्ति बार बार मोबाइल कल और मेसेज दिए हैरान घटना दिन के दिन बेड़े चले बसिभाग समय संश्लिष्ट एपे अभिजोग दिल मेले ना प्रतिकार अशालीन आचरण कर चेष्टा कर क्षेत्र में सहायता आईन जो प्रक्रिया गो आदन पुलिस प्रदान सबमिट कर नारी अधिकार कर्मी विचारहनतार संस्कृत कारण रास्त चलाचल क्षेत्र में नारी हैरान घटना उद्बेग जनक हारे बढ़े सहिंसत नारे पाठा उबार इत्यादि नियमतान्रिकतार मध्य आईन श्रृंखलार मध्य आसते न क्षति तो चालित बारे नाना भावान शिकार होते हम साधारण नारी जी स्कूल छात्री हत्या मामल में अभिजुक्त चाची और चाचत भाई आटक तर घर उधार लोहार रड सह हत्या व्यवहित विभिन्न आलामत एर आगे बस जुलई सन्ध्य दिरईजार शरीफपुर ग्रामे तालुकदार बाड़ी सीमाना प्राचीर बैरे प्लसटिकर बस्ताय मोड़ानो शिक्षार्थी रजना अख्तर लाश उद्धार कर पुलिस पर तेईस जुलई बाबा बदी हुए शांतिगंज थाना अज्ञातनाम आसामी को हत्या मामला दायर करें स्वजन दबी निहत चाचर संगे परिवार जमी संक्रांत बिरोध चल रही एर जे तरा मेटी के हत्या कर धारणा है যে বস্তাতে লাশ পাওয়া গিয়েছিল ঠিক একই রকম একই ডিজাইনের একই রকম বস্তা তার রান্নাঘরে পাওয়া গিয়েছে এবং বস্তার মধ্যে যে বাদামের কোষা বা কাঠের গুঁড়ো ওইগুলোও ওইখানে পাওয়া গিয়েছিল এবং তার আচার আচরণ 
তার মুভমেন্ট সব কিছু মিলে আমাদের পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ তার সব কিছু তার অবস্থান সব কিছু মিলেই আমরা আসলে অনেকটাই নিশ্চিত হতে পেরেছি সেই এটা এই মার্ডারের সাথে জড়িত এবং প্রকৃত রহস্যটা আমরা তাকে রিমান্ডে নিয়ে আসলে আমাদের মনে হয় আমরা সেটি রহস্যটা উদ্বোধন করতে পারব মির্জাপুরে বরযাত্রী নৌকা ডুবে বরের বড় ভাই ও এক শিশু সহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে গতকাল বিকেলে তরফপুর দক্ষিণপাড়া গ্রামে নৌকা ডুবের ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন উপজেলার বহুরিয়া ইউনিয়নের মন্দিরপাড়া গ্রামের রিপন চৌধুরী তার চাচাত ভাই কোহিনুর মিয়ার মেস নিহা আক্তার এবং হারিয়া গ্রামের সেলিম মিয়ার ছেলে আসিফ মিয়া স্থানীয়রা জানান উপজেলার বহুরিয়া ইউনিয়নের মন্দিরপাড়া গ্রামের টুটুল চৌধুরীর সঙ্গে উপজেলার তরফপুর গ্রামের মজনু মিয়ার মেয়ে লিপা আক্তারের বিয়ে ঠিক হয় কয়েকজন বরযাত্রী নৌকাযোগে স্থানীয় বিল পাড়ি দিয়ে পাকা সড়কে যাচ্ছিলেন এ সময় নৌকায় থাকা এক নারী পানিতে সাপ দেখে ভয় পেয়ে চিৎকার করতে থাকেন এতে অন্যরা ভয়ে চিৎকার করলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডুবে যায় নৌকা এ সময় অন্যরা সাঁতরের তীরে উঠতে পারলেও ওই তিনজন ডুবে যায় পরে খোঁজাখুঁজি পর স্থানীয়রা তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করে নোয়াখালীতে বাস চাপাই সিনজি অটোরিকশার এক যাত্রী নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও তিনজন গতকাল দুপুরে কবিরহাট থেকে একটি যাত্রীবাহী সিনজি কোম্পানিগঞ্জের বসুরহাটের উদ্দেশ্যে রওনা করে পথে ভুইয়ারহাট এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুত গতির যাত্রীবাহী বাস সিনজিটিকে চাপা দেয় দুমড়ে মুছড়ে যাওয়া সিএনজিটির চার যাত্রীকে হাসপাতালে নিলে সিরাজুদ্দৌল নামে এক ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক নাটোরে যুবলীগ নেতা মিঠুন আলীর হাতের কবজি কেটে দেওয়ার ঘটনায় গ্রেফতার জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মুর্তজা আলী বাবুলকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে গতকাল দুপুরে অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক রওশন আলম এই আদেশ দেন মামলার অপর তিন আসামি জেলা আওয়ামী লীগের সাধন সম্পাদক শরীফুল ইসলাম রমজান পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সৈয়দ মোস্তাক আলী মুকুল এবং আওয়ামী লীগ কর্মী সেন্টুকে জামিন দেওয়া হয়েছে গত তেইশ জুলাই রাতে শহরের ভবানীগঞ্জ এলাকায় যুবলীগ নেতা মিথুনের ডান হাতের কবজি কেটে দেয় সন্ত্রাসীরা এ ঘটনায় পঁচিশ জুলাই সদর থানায় জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম রমজান সহ ত্রিশ জনকে আসামি করে মামলা করেন মিথুনের ছোট ভাই স্বপ্ন ঝিনাইদহে যুবলীগ নেতা হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে গতকাল বিকেলে মহেশপুর উপজেলার আলমপুর ব্রিজঘাটে এ সমাবেশের আয়োজন করে আজমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ এ সময় বক্তারা বলেন ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা আবু হানিফের হত্যার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি জানান এর আগে একুশ জুলাই বিকেলে আলমপুর গ্রামে কৃষক বনাম ব্যবসায়ীদের প্রীতি ফুটবল খেলা চলাকালীন সংঘর্ষে পাঁচজন আহত হন তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে আবু হানিফকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক ফরিদপুরে কলেজ ছাত্র প্রান্ত হত্যায় জড়িতদের আইনের আওতায় আনার দাবিতে মানব বন্ধন করা হয়েছে গতকাল সকালে জেলার প্রেস ক্লাবের সামনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এ কর্মসূচি পালন করেন এ সময় বক্তারা প্রান্ত মিয়ার হত্যায় জড়িতদের গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান গত চব্বিশ জুলাই রাতে বন্ধুর বোনকে রক্ত দিতে বাসা থেকে বের হয় পান্ত্রমিত্র পরদিন ভোরে শহরের আলিপুর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ এ ঘটনায় নিহতের বাবা বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় অজ্ঞাতনামাদের আসামি করে একটি মামলা করেন রাজশাহীতে শুরু হয়েছে রোপা আমন ধানের আবাদ আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ভালো ফলনে আসা কৃষকের তবে গতবারের মতো এবারও সার সংকটের অভিযোগ তাদের এ অবস্থায় সারের বাজার নিয়মিত তদারকির আশ্বাস দিয়েছে কৃষি বিভাগ বিস্তারিত শাহিন আলমের রিপোর্টে রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলের বিস্তীর্ণ উঁচু নিচু ফসলের মাঠ জুড়ে শোভা পাচ্ছে রোপা আমন ধানের চারা মৌসুমের শুরুতেই আবহাওয়া ভালো থাকায় রোপা আমন চাষাবাদে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকেরা আশা তাদের ভালো ফলনের লাগাচ্ছে এখন সবাই ব্যস্ত সকাল কেউ চারা তুলছে কেউ ধান লাগাচ্ছে আমরা নাঙল বাইছি বৃষ্টি ভালো হচ্ছে এবং মোটামুটি আমরা ফলন ভালো আশা রাখছি বৃষ্টুলাও ভালো হয়েছে খারাপ হয়নি ছিঁড়ে ছিটে যায়নি গোটাটাই শিকড় জ্বর লাগা আছে ভালো তবে রোপা আমনের শুরুতেই সার সংকটের অভিযোগ চাষিদের গত বছর বেশি টাকা দিয়েও পর্যাপ্ত সার পাননি তারা এবারের চিত্র একই দিকে বলে দাবি তাদের 
আল দোকান শাল নিতে গেলছি যে পাঁচ পাঁচ বিঘা লাগাইছে তাকো 10 কেজি দিছে পটাশ আর যে এক বিঘা লাগাইছে তাকো পাঁচ কেজি 10 কেজি দিছে পটাশ তাহলে আমরা কি করে মানে ঘাটতিটা পূরণ করব প্রতি বস্তাতে 800 টাকা করে বেশি কেজিতে 15 টাকা করে বেশি ইউরিয়া লিয়েছি তো ওই ওড়াই লিয়েছি আপনার 1350 টাকা বস ব্যাগ আগে তুলনা দাম বেশি আছে অবশ্য রূপামন ধান চাষাবাদে নানা পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি সারের বাজার নজরদারি করার আশ্বাস দিয়েছেন কৃষি কর্মকর্তা গত যে কোনো বছরের চাইতে এবছরে আমাদের গুদামগুলোতে এবং ডিলার সাহেবদের কাছে সারের সরবরাহ অনেক বেশি আছে আমরা খুবই আশ্বস্ত করতে পারি চাষী ভাইদের যে সার যথা সময় যথা পরিমাণ আপনারা পাবেন জেলার একাশি হাজার সাতশো উনষাট হেক্টর জমিতে এবার আমন ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে দুই লাখ একানব্বই হাজার মেট্রিক টন শাহিন আলম সময় সংবাদ রাজশাহী প্রচণ্ড দাবদাহ ও বৃষ্টির অভাবে খাল বিল জলাশয় ও পুকুরের পানি শুকে গেছে এতে বাম্পার ফলন হলেও পানির অভাবে মাদারীপুরে পাট জাগ দিতে পারছেন না কৃষকেরা এতে পাটের গুণগত মান নষ্ট হবার সংখ্যা কৃষকের কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন একমাত্র বৃষ্টি হলেই কাটবে সংকট সাদা দাগনের ছবিতে সঞ্জয় কর্মকার অভিজিত রিপোর্ট মাদারীপুরের মোস্তফাপুর ইউনিয়নের চতুরপাড়া এলাকার কৃষক মোশারফ মাতুব্বর ও হানিফ মাতুব্বর দুই ভাই কয়েক যুগ ধরে খেতে পাট চাষ করছেন কিন্তু এবার পানির অভাবে পাট জাগ দেয়া নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় বাধ্য হয়ে পিক ভাড়া করে কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের ঘটক চরে পচাতে শুরু করেছেন পাট সেখানেও পানি সংকট কাটছে না জমি আছে ওই জায়গায় পানি নেই হেপারে হেনাতে হেনো পানি নেই পরিশ্রম করে টাকা পয়সা খরচা করে মনে করেন আমাদের যে পাটের যে দাম এই দাম অনুযায়ী মনে করেন কি আমাদের লস হয়ে একই অবস্থা জেলার দেড় লাখের বেশি কৃষকের প্রচণ্ড দাবদাহ ও বৃষ্টির অভাবে খালবিল জলাশয় ও পুকুরের পানি শুকিয়ে গেছে পর্যাপ্ত পানির অভাবে পাট জাগ দিতে না পারায় চরম বিপাকে চাষিরা হেক্টরের পর হেক্টর জমিতে দাঁড়িয়ে আছে পাট গাছ অথচ পানির অভাবে কাটতে পারছেন না প্রান্তিক চাষিরা সরকারের একটু আন্তরিকতা ও সহযোগিতা না পেলে বড় ধরনের লোকসান গুনতে হতে পারে চাষিদের কৃষি বিভাগ বলছে এই সংকট কাটাতে অপেক্ষা করতে হবে বৃষ্টির জন্যই বৃষ্টি হচ্ছে হচ্ছে না এরকম বৃষ্টি যেটুকু হয়েছে তাতে পাট চাষের যা কাটতেছে দিতে পারবে তবে সম্পূর্ণ পাট কাটলে আরও একটু পানির প্রয়োজন আশা করতেছি বৃষ্টি হবে এবং বৃষ্টি হলে খাল যে আছে এই মাদারীপুরে সে খালে পানি ভরে যাবে এবং সেখানে তারা পাট জাগ দিতে পারবে কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের তথ্য মতে জেলার পাঁচটি উপজেলায় চলতি মৌসুমে পঁয়ত্রিশ হাজার আটশো ছিয়াশি হেক্টর জমিতে পাট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে সাতাত্তর হাজার আটশো চব্বিশ মেট্রিক টন সঞ্জয় কর্মকার অভিজিৎ সময় সংবাদ মাদারীপুর নিষেধাজ্ঞা শেষ হলেও পটুয়াখালীতে জেলেদের ভাগ্যে এখনও জুটেনি সহায়তা চাল সরকারের এই সহায়তা কোনো কাজেই আসছে না বেকার সময়গুলোতে খেয়ে না খেয়ে দিন কেটেছে জেলেদের তবে মৎস্য বিভাগ বলছে শীঘ্রই চাল বিতরণ করা হবে বিস্তারিত শিকদার জাবির হোসেনের প্রতিবেদনে ক্যামেরায় ছিলেন তৌকি পাদা ইলিশ সহ সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমুদ্রের সব ধরনের মাছ শেখারে পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞা দেয় সরকার যার কারণে সম্পূর্ণ বেকার থাকতে হয় সাগরে মাছ শেখারি জেলেদের নিষেধাজ্ঞাকালীন খাদ্য সহায়তা হিসেবে সরকারিভাবে ছিয়াশি কেজি করে চাল বিতরণের কথা কিন্তু ঠিক সময়ে চাল বিতরণ করা হয়নি প্রথম ধাপে ছাপ্পান্ন কেজি করে চাল বিতরণ করা হলেও দ্বিতীয় ধাপের তিরিশ কেজি চাল দেয়া হয়নি এখনো অথচ পার হয়ে গেছে নিষেধাজ্ঞার সময় জেলেরা জানান একটানা দুই মাসেরও বেশি সময় বেকার বসে কাটাতে হয়েছে ঘরে চাল না থাকায় অনেক জেলের সংসারে রান্নাও হয়নি ঠিক মতো পরিবার পরিজন নিয়ে চরম মানবেতর দিন কাটাতে হয়েছে দুঃসময়ে চাল দিলে তা দিয়ে অনেকটা উপকৃত হতেন জেলেরা অবরোধ তো শেষ হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত আমরা জাইলে চাল কোন কবে দেবে কবে কি করবে এখন তো আমরা পাইনি চাল এও আগে দিতে ছত্রিশ কেজি এখন দেয় না মোট টোটালে বন্ধ সপ্তাহে কিস্তি মাসিক কিস্তি কিন্তু পঁয়ষট্টির দিনে আমাকে জেলেদের অনেক 
চলতে ফিরতে কষ্ট হইছে আমরা তো বেকার অবস্থায় আছিলাম আমাদের তো আর কোনো কাজকর্ম নেই এখন আমাকে পয়সার দিন অবশেষ এখন আবার চাল দিলে কি না দিলে কি এখন তো আমরা কামাই বনে যে খাইতে পারি মৎস্য বিভাগ বলছেন মন্ত্রণালয় থেকে চাল বরাদ্দ হতে দেরি হওয়ার কারণে ঠিক সময়ে চাল বিতরণ করা যায়নি তবে ইতিমধ্যে চাল বরাদ্দ হয়েছে দ্রুত সময়ের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে চাল বিতরণ করা হবে প্রথম ধাপের ছাপ্পান্ন কেজি চাল ইতিমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে বাকি ত্রিশ কেজি চাউলের বরাদ্দ হয়েছে এবং ডিউ দেওয়া হয়েছে এবং অতি শীঘ্রই আমরা আশা করছি অতি শীঘ্রই এটা বিতরণ করা হবে গত বিশ মে থেকে শুরু হয়েছিল এ নিষেধাজ্ঞা যা শেষ হয় গত তেইশ জুলাই মাছ শিকারের উপর যতগুলো নিষেধাজ্ঞা আছে তার মধ্যে পঁয়ষট্টি দিনের এটা সবচেয়ে বড় সমুদ্র উপকূলীয় জেলা পটুয়াখালীতে নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা প্রায় উনপঞ্চাশ হাজার এর বাইরেও এখানকার অনেক জেলে সমুদ্রে গিয়ে মাছ শিকার করেন শিকদার জাবির হোসেন সময় সংবাদ পটুয়াখালী জয়পুরহাটে দ্বিতীয় দিনের মতো ভর্তুকি মূল্যে বিক্রি করা হয়েছে টিসিবির পণ্য জেলার পাঁচটি উপজেলায় পঞ্চাশ জন ডিলারের মাধ্যমে পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদে এসব পণ্য বিক্রি করা হয় কারধারী ভোক্তারা সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে ভর্তুকি মূল্যে সর্বোচ্চ দুই লিটার সয়াবিন তেল দুই কেজি মসুর ডাল ও পাঁচ কেজি চাল কেনাছেন স্বল্প মূল্যে পণ্য কিনতে পেরে খুশি উপকার ভোগীরা জেলা প্রশাসনের তথ্যমতে জয়পুরহাটে ফ্যামিলি কার্ডের উপকার ভোগীর সংখ্যা উনষাট হাজার চারশো পঁচাত্তর জন দালাল সিন্ডিকেটের হাতে জিম্মি কিশোরগঞ্জের তারাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স অভিযোগ রয়েছে কতিপয় ডাক্তারের যোগ সাজসে দালালদের মাধ্যমে রোগীদের ক্লিনিকে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে এ অবস্থায় স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে প্রভাবশালীরা জড়িত থাকায় দালালদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না নূর মোহাম্মদের তথ্য ও শরীফুল ইসলামের ছবিনের রিপোর্ট সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় নারী দালাল হাসপাতাল থেকে এক রোগীকে ক্লিনিকে নেওয়ার জন্য টানা হ্যাচড়া করছেন এ সময় বাধা দেয়ায় চড়াও হন স্থানীয় এক যুবকের ওপর কিশোরগঞ্জের হাওড় অধ্যুষিত তারাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রতিদিনকার চিত্র এটি সময় সংবাদের অনুসন্ধানে পাওয়া যায় হাসপাতালে নারী দালালদের এমন অপতৎপরতা রোগী এমনি গেলে তো গেল আমি তো শুক্রবারে ডিউটি করি জিন্নাথ ম্যাডাম এমন আজকে আমার চাষার তো ভাই আসার কথা ছিল রোগীরা ইচ্ছা করলে করলে হরি যাই নালে তো স্থানীয়দের অভিযোগ উপজেলা সদরের পাঁচটি বেসরকারি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিকরা টাকার বিনিময়ে হাসপাতালে অন্তত পনেরো জন নারী দালাল নিয়োগ দিয়েছেন তাদের সহযোগিতা করছে সেখানকার কয়েকজন ডাক্তার ফলে মিলছে না ন্যূনতম সেবা দশ জন থেকে বারো জন আছে একটা চক্র আছে ওরা রোগীরা বিভ্রান্ত করে আসলে এই ডাক্তার না এই ডাক্তার ক্লিনিকগুলো আছে যে এখানে যে যত ট্রান্সফার করতে পারে ততই বেনিফিট বেশি আমরা একজন কিছু বলতে গেলে আমাদেরকে নারী নির্যাতন মামলা দিবে তাদের শিকড় অনেক মজবুত এবং তারা হাসপাতালটাকে দখল করেই নিয়েছে এরকম মনে হচ্ছে দালাল চক্রের পেছনে কতিপয় ডাক্তার সহ প্রভাবশালীরা জড়িত থাকায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না বলে জানান উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বাইরে কোনো একটা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে আমাদের ডাক্তাররা বসে লিঙ্ক থাকাটা অস্বাভাবিক না নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট যিনি আছেন লিস্ট ছবি সহ ওনার কাছে পৌঁছেছেন বলতে আমরা সময় করে আমরা মোবাইল কোর্ট রেখে বা অন্যভাবে ব্যবস্থা করি তারাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিশটি চিকিৎসক পদের মধ্যে বারোটি শূন্য এছাড়া অনুমতি ছাড়াই গত কয়েক বছর ধরে অনুপস্থিত দুজন চিকিৎসক সময় সংবাদ কিশোরগঞ্জ গত এক মাসের বেশি সময় ধরে শরীয়তপুর পৌরসভায় ই সেবা প্রদান অনেকটাই বন্ধ প্রতিদিন পৌরসভায় এসে জন্ম নিবন্ধন না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন পৌরবাসী এতে শিক্ষার্থী অভিভাবক ও বিদেশিগামীরা পড়েছেন চরম বিপাকে পৌর কর্তৃপক্ষ বলছে সার্ভার জটিলতার কারণে এ সমস্যা হচ্ছে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস মেয়রের বিএম ইস্টাফিলের তথ্য খান মোহাম্মদ সিহানের ক্যামেরায় রিপোর্ট গত জুন মাসের তেরো তারিখে হঠাৎ করেই সার্ভার সমস্যা দেখা দেয় সৈয়দপুর পৌরসভায় এরপর থেকেই জন্ম নিবন্ধন সংশোধন সহ সব ধরনের ই সেবা চরমভাবে ব্যাহত হয় সরকারি বেসরকারি ব্যক্তিগত সহ নানা কাজে জন্ম নিবন্ধন প্রয়োজন হলেও সেবা না পেয়ে চরম বিপাকে পৌরবাসী সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন বিদেশকামীরা এক মাস আগে নাম সংশোধনের জন্য আমি পৌরসভায় জন্ম নিবন্ধনের কাগজ জমা দিয়েছিলাম 
কিন্তু এই কাগজটা যত সময় না পাওয়ার কারণে আমি ওই জায়গায় আর কি বিদেশের জন্য জমা দিতে পারি নাই দুই সপ্তাহ হয়ে গেছে প্রায় প্রতিদিন আসা হয় সকালে দুপুরে দুইটার পরে একই সমস্যা সার্ভারের সমস্যা স্কুলে মানে এগুলো জমা দিতে হবে তখন বলতাছে হারাক বলতাছে সামনের সপ্তাহ না হইলে আগামী সপ্তাহ আগামী সপ্তাহ না হইলে এর পরের সপ্তাহ এটা দুঃখজনক এটা হবে কেন এটা আসলে যত দ্রুত দেওয়া উচিত সেই ব্যবস্থা করা উচিত বারবার চেষ্টা করেও সার্ভার ঠিক না হওয়ায় সেবা দিতে পারছেন না বলে জানায় পৌর কর্তৃপক্ষ তবে চেষ্টার কোনো কমতি নেই বলে দাবি কর্মকর্তাদের আমরা তো চেষ্টা করে যাচ্ছি সার্ভারে কাজ না হলে আমরা কি করব বলেন অনুসন্ধান দিলে কিছু আসে না এখন এটা যদি আমরা পাবলিকরে বোঝাই তারা বুঝতে চায় না তারা হয়তোবা ভাবে যে সার্ভার জটিলতার কারণে না আমরা ইচ্ছা করে ঘুরাইতেছি কাজটা পারি দিতেছি না আমরা সৈয়দপুর জেলা প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এটা তাড়াতাড়ি সম্ভব বিভিন্ন ই সেবা পেতে গত এক মাসে শরীয়তপুর পৌরসভায় আবেদন পড়েছে অন্তত সাড়ে তিনশোর বেশি সময় সংবাদ মুন্সীগঞ্জের ধলেশ্বরী নদীর তীরের মিরকাদি মাছের আড়তে চলছে রূপানি ইলিশের জমজমন বেঁচে কেনা পশুরা বসেছে পাঙ্কাশ রুই কাতল কৈশিং সহ দেশীয় নানা প্রজাতির মাছ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন রিপোর্টার নাসির দিনুজন আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে শ্রাবণের ভোরেই কিন্তু খোলা আকাশের নিচে বিভিন্ন ধরনের মাছদের পশ্চা সাজিয়ে বসছে এবং এখানকার যে ইলিশ রূপালি ইলিশের ঝিলিক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এবং এখানকার যারা আরোদ্দার আছেন তারা বলছেন কিন্তু এক সপ্তাহের ব্যবধানে ইলিশের দাম কিন্তু আটশো টাকা কমে এসছে এখন কিন্তু সতেরোশো টাকা কেজিতে ইলিশ বিক্রি হচ্ছে এবং সর্বনিম্ন চোদ্দোশো টাকা কেজিতে ইলিশ বিক্রি করা হচ্ছে তারা বলছেন যে ইলিশের সরবরাহ বেশি থাকবার কারণে তারা দাম কমিয়ে আনতে পেরেছেন এবং পদ্মা সেতুর কারণে কিন্তু উপকূলের ইলিশ দ্রুত এখানে চলে আসছে এবং অনেকে এই ইলিশকে পদ্মার ইলিশ বলা হলেও কিন্তু এখানে আজকে কিন্তু পদ্মার কোনো ইলিশ দেখা যাচ্ছে না সব ইলিশই কিন্তু উপকূলের ইলিশ এবং এই ইলিশ নেবার জন্য কিন্তু আপনারা দেখছেন যে কেমন ভিড় চলছে পাশে কিন্তু পাইকারি দামে যে ডাক উঠেছে সেই নিলাম ডাকে ইলিশ কিনতে এখানকার যে স্থানীয় পাইকার আছে সেই পাইকারের পাশাপাশি আশপাশের জেলা থেকে কিন্তু পাইকাররা এসছে তারা কিন্তু প্রচুর ইলিশ কিনে নিয়ে যাচ্ছেন এবং ইলিশের যে দাম কমে যাবার কারণে কিন্তু বেচা কেনা বেড়েছে এবং এই জেলায় কিন্তু এবছর এক এগারোশো মেট্রিক টন ইলিশ উৎপাদন হয়েছে এবং জেলায় যে এক হাজার জন জেলে রয়েছে সেই নিবন্ধিত জেলেদের বাইরেও যারা আছেন তারা কিন্তু মাছ আহরণ করছেন এবং এখানে যে পদ্মার ইলিশ এটি ব্যাপক চাহিদা সত্ত্বেও কিন্তু এখানে দাম কমতি কারণে আমরা লক্ষ্য করছি যে তারা উপকূলের ইলিশকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে এবং এই উপকূলের ইলিশ সস্তায় বিক্রি করবার চেষ্টা করছে কিন্তু এখানকার যে আরেকটি বড় মৎস্যরত রয়েছে মা ও মৎস্যরত সেখানে কিন্তু পদ্মার ইলিশের সরবরাহ বেশি বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা এবং আপনারা দেখছেন যে ইলিশ ঘিরে যে হুম খেয়ে পড়ছে লোকজন এবং এই জেলা কিন্তু এই মাছ উৎপাদনে ঘাটতি জেলা এবং এখানে কিন্তু প্রতি এই যে গেল এক বছরে তারা বলছেন যে একত্রিশ হাজার মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন হয়েছে কিন্তু এখানে চাহিদা রয়েছে কিন্তু বত্রিশ হাজার পাঁচশো মেট্রিক টন এই সেই ঘাটতি জেলাকে পূরণ করবার জন্য নানা রকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিন্তু এখানে যে মৎস্য সপ্তাহ চলমান রয়েছে এই মৎস্য সপ্তাহকে ঘিরে কিন্তু এখানে কারেন্ট জালের দাপটকে বন্ধ করা যায়নি নানা রকম উদ্যোগ নেওয়া হলেও কিন্তু এখানে যে অবৈধ কারেন্ট জাল সেগুলো কিন্তু বেচা কিনা চলছে এবং এখানে যে অবৈধ কারখানাগুলো সেগুলোকে বন্ধ করার ব্যবস্থা করা যায়নি সে কারণে কিন্তু এখানকার প্রকৃত জেলেরা বলছেন যে এই কারেন্ট জালের দাপট বন্ধ করা না গেলে কিন্তু মৎস্য সম্পদের অনেক চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে এবং সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবার জন্য যে যারা দায়িত্বশীল আছেন তাদের ভূমিকা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে তো এই ছিল আমার কাছে ধলেশ্বরী তীরের খোলা আকাশের নিচে মৎস্য আরতের সবশেষ আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম মুন্সীগঞ্জ থেকে একই ছাদের নিচে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও নৌ পুলিশ ফাঁড়ি 
20 বছরের বেশি সময় ধরে চলছে এভাবে বারবার লিখিত ও মৌখিক ভাবে ভারী সরিয়ে নিতে বললেও ব্যবস্থা নেয়নি শরীয়তপুরের নরিয়া নৌ পুলিশ পাটগান চলাকালীন আসামি ও পুলিশ সহ অপরিচিতদের আশা যাওয়ায় আতঙ্কিত শিক্ষার্থীরা পরপরের মতোই শিগগিরই সরিয়ে নেয়ার আশ্বাস কর্তৃপক্ষের বিএম ইস্টাফেলের তথ্য খান মোহাম্মদ শাহানের ক্যামেরায় রিপোর্ট 2003 সালে নদী ভাঙনে শিকার হয়ে শরীয়তপুরের নরিয়া উপজেলার উত্তর হাইলিশার গোয়ালবাথান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় তলা অস্থায়ীভাবে ব্যবহার শুরু করে নৌ পুলিশ অস্থায়ী বসবাসী পেরিয়ে গেছে 20 বছরের বেশি সময় ভবনের উপরতলায় পুলিশ ভারী ও নিচতলায় চলে শিক্ষা কার্যক্রম এজন্য নেই কোনো মালামাল রাখার ঘর আসবাবপত্র সহ সবকিছুই ঠাই হয়েছে শিক্ষকদের কক্ষে শ্রেণীকক্ষে বসানো হয়েছে ভারীর কাজে ব্যবহারের জন্য ইলেকট্রিক মোটর ভারীটির কারণে নানা সমস্যায় বিদ্যালয়টি পাঠদান এখন অনুপযোগী হয়ে পড়েছে আসামি সশস্ত্র পুলিশ ও অপরিচিত লোকদের আশা যাওয়ায় শিক্ষার্থীদের আতঙ্কিত হয়ে যাওয়ার কারণে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে আমাদের ক্লাসে অনেক জোরে মোটর চলে আমাদের কান ব্যথা করে পুলিশ যখন আসামি নিয়ে আসে পুরো মাছ লোকজনে ভরে যায় আমরা অনেক ভয় পাই আসামিদের উপর নিয়ে যায় গার্জিয়ান আসে চিল্লাপাড়া করে কান্নাকাটি করে ক্লাস করতে অসুবিধা হয় আঙ্গুরে পুলিশদের কাছে অস্ত্র শস্ত্র থাকে তারপর আসামিদের যে চেহারার অবস্থা বা ওদের যে গেটআপ ওটা তো সব সময় ভয়ঙ্করই থাকে তো ওরা দেখে অনেক ভয় পায় আমরা চাই তাদের অনুরোধ করব তারা অন্যত্র তাদের অফিশিয়াল কার্যক্রম সরিয়ে নিলে আমরা একটু লেখাপড়ার সুন্দর একটা পরিবেশ পাবো মৌখিক ও লিখিতভাবে জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি বলে দাবি খোদ শিক্ষা কর্মকর্তার আর শিগগিরই ফাড়িটি সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানালেন নৌ পুলিশ সুপার আশা করব যে দীর্ঘ বাইশ তেইশ বছর তারা যে রয়েছে এই সমস্যার দ্রুত সমাধান হোক এবং তারা এখান থেকে দ্রুত উন্মুক্ত চলে যায় অধিগ্রহণ কমপ্লিট হয়ে গেলে ভবন নির্মাণ হবে তখন স্থায়ীভাবে ফাঁড়িটা স্থানান্তর করা যাবে কাজে এই ফাঁড়ি শিফট করার বিষয়ে আমাদের প্রচেষ্টা কিন্তু অব্যাহত আছে গত তিন বছরে বিদ্যালয়টিতে প্রায় পনেরো শতাংশ শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে বলে জানান শিক্ষকরা সময় সংবাদ শরীয়তপুর মুন্সীগঞ্জের মুক্তারপুর সেতুর মুখে ফেরিঘাট ও মীর কাদিম আর আরি সড়ক সঙ্গে আবার বাস স্ট্যান্ড তাই যানজট লেগেই থাকে এতে মানুষের বিড়ম্বনার শেষ নেই তবে সংকট সমাধানের আশ্বাস স্থানীয় প্রশাসনের নাসিরুদ্দিন অঞ্চলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাঈদ মুক্তারপুর সেতুর মুন্সীগঞ্জ প্রান্তের প্রবেশ পথেই আড়াড়িভাবে মীরকাদিম পুরান ফেরিঘাট সড়ক বিকল্প সড়ক না থাকায় সেতুর মুখটি এখন মরণ ফাঁদ প্রায় সৃষ্টি হচ্ছে যানজট পদ্মা সেতু ও শীতলক্ষা তিন সেতু চালুর পর মুক্তারপুরের গুরুত্ব বেড়ে গেছে আবার রাস্তার দুই পাশেই বাস স্ট্যান্ড গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টটি প্রশস্ত করার পরিবর্তে খালি থাকা স্থানে উঠছে ভবন দুই পাশে গাড়ি থাকে এই গাড়ি থাকার কারণে মানে হচ্ছে দাখিল করেছি সেটা যদি বাস্তবায়িত হয় এখন একটি ইন্টারসেকশন ধরা আছে ইন্টারসেকশনের মাধ্যম বাস্তবায়িত হলে আর এখানে এ ধরনের কোন অসুবিধার পরিলক্ষিত হবে না আমি অবশ্যই জায়গাটি ভিজিট করব এবং কিভাবে মানুষের এই দুর্ভোগ এবং হয়রানি থেকে আমরা মুক্তি করতে দিতে পারি মুক্তি দিতে পারি সেই বিষয়টি সম্পর্কে আমি খুব দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিচ্ছি দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ মুক্তারপুর সেতুটি চালু হয় দুই সালে গত এক বছরে সেতুর মুখে অন্তত পঁচিশটি দুর্ঘটনা ঘটে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ মুন্সীগঞ্জ রাজবাড়ির গোয়ালন্দ উপজেলায় অবসরপ্রাপ্ত ড্রেসার ও ওষুধের দোকানের কর্মচারী দিয়ে চলছে গবাদি পশু চিকিৎসা সেবা কেননা উপজেলার প্রাণী সম্পদ দফতর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের রাজস্ব খাতের এগারোটি পদের মধ্যে সাতটি শূন্য সঠিক চিকিৎসা না পাওয়ায় গবাদি পশু চিকিৎসা নিয়ে শঙ্কায় স্থানীয়রা তবে শীঘ্রই জনবল নিয়োগের আশ্বাস কর্তৃপক্ষের আশিকুর রহমানের রিপোর্ট 
গত বছর রাজবাড়ির গলন্দ প্রাণী সম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের ড্রেসার পদ থেকে অবসরে যান আব্দুল কাদের তবে বর্তমানে তিনি হাসপাতালটিতে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করছেন তার মতো সেখানে কাজ করছে স্থানীয় ওষুধের দোকানের এক কর্মচারীও অতিরিক্ত দায়িত্বে রয়েছেন জেলা প্রাণী সম্পদ দফতরের প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা ডাক্তার মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম তালুকদার তবে তাকেও সময় মতো অফিসে পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের এ কারণে গবাদি পশুর চিকিৎসা সেবা নিয়ে দুশ্চিন্তায় খামারিরা এক সপ্তাহ যাবত আইসি কিন্তু লোক পাচ্ছে না ঠিক মতো তবে শিগগিরই জনবল নিয়োগ নিয়ে সংকট নিরসনের আশ্বাস জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার ইতিমধ্যে পদগুলা পূরণের জন্য আপনারা জানেন ভেটেরিনারি সার্জন বিশেষ বিশেষ প্রত্যেক বছর হয় সেই নিয়ম অনুসারে চলে আসবে আর উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার পদটি সেটাও আমাদের ডিপিসি হয়ে গেছে সম্ভবত অল্প দিনের মধ্যেই আমরা একজন ইয়োলো পাব সুতরাং জনবলের ঘাটতি থাকলেই যে আমরা বলবো যে কাজের ব্যাঘাত ঘটছে তা কিন্তু না গোয়ালন্দ প্রাণী সম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে দৈনিক গড়ে পঞ্চাশটি গবাদি পশুর চিকিৎসা দেয়া হয় নবনির্বাচিত মেয়র তালুকদার আব্দুল খালে সেখান থেকে বন্যাঢ র্যালি শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সার্কিট হাউস মাঠে মেলা প্রাঙ্গণ এসে শেষ হয় এদিকে মাদারীপুরে শুরু হয়েছে সাত দিন ব্যাপী বৃক্ষ মেলা সকালে শহরের লেকের স্বাধীনতা অঙ্গনে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মাদারীপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য শাহজাহান খান আসরা উপলক্ষে প্রস্তুতি নিচ্ছে শিয়া সম্প্রদায়ের অনুসারীরা পুরান ঢাকার ইমাম বাড়ায় শোক জানাতে সামিল হয়েছেন লোকজন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর হোসনি দালানে এক শোক মিছিল বের করা হয় এটি ইমাম বাড়া থেকে শুরু হয়ে পুরান ঢাকার বিভিন্ন সড়ক ঘুরে ইমাম বাড়ায় শেষ হয় করণে কালো পোশাক মুখে ইয়া হোসেন ইয়া হোসেন মাতম হজরত মোহাম্মদ সরল্লাহ আলাইহ সাল্লামের দৌহিত্র ইমাম হোসেন চোদ্দশো বছর আগে দশই মহরম ইরাকের কারবালা প্রান্তরে শহীদ হওয়ার পর থেকে প্রতি বছর শোকের মাতমে পালন করা হয় পবিত্র আসুরা শিয়া সম্প্রদায়ের অনুসারীরা রোজা রেখে দোয়া আর শোকের মিছিলে অংশ নিয়ে দিনটি স্মরণ করেন এবারও পুরান ঢাকার হোসেনি দালানের ইমাম বাড়ায় আশুরা উপলক্ষে নেওয়া হয়েছে প্রস্তুতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর বের করা হয় শোকের মিছিল এটি হোসেনি দালান থেকে শুরু হয়ে পুরান ঢাকার বিভিন্ন সড়ক ঘুরে আবারও ইমাম বাড়ায় গিয়ে শেষ হয় নামাজ পালন করি খাদ্য দূর উৎসব সব হয় মুরব্বী যেরকম পালন করে গেছে আমরা সেইরকমই করি আবার সব মাজার জিয়ারাত করি জারাত পর আমরা দালানে এসে জিরাত জারাত করতে জারাত করার পরে আমাদের জারাত যখন শেষ হয়ে যাবে আমরা সব নিজ নিজ বাসায় চলে যাব কারবালা শহীদদের স্মরণে মনে করেন সব রেশানি করতে হয় ফাতে শরীফ করতে হয় সুরা এক্লাস পড়তে হয় সুরা ইয়াসিন পড়তে হয় পালন করি আম গোমান তিনটি পুরা আমরা নাবিরে মানি এই জন্য অনেক বছর ধরে এই হোসি নারায়ণ ইমাম পাড়া এটা শুক্রবার মধ্যরাত ও শনিবার সকালে তাজিয়া মিছিল বের হবে ইমাম বাড়া থেকে এবারও কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রস্তুতি নিয়েছে পুলিশ প্রবেশ মুখে স্ক্যানার ও সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে আয়োজক কমিটি জানায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর নির্দেশনা মেনে সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে সুন্দরভাবে হচ্ছে আয়োজন যেভাবে সিস্টেম ওভাবে হচ্ছে আমাদের সাথে যে প্রশাসন পুলিশ যত সংস্থা আছে সবাই সাহায্যতে আছে সর্বদা ওরা প্রস্তুত আসুরার আনুষ্ঠানিকতায় ছুরি কাচি বিস্ফোরক বহনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ডিএমপি সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা সহনশীল এবং স্থায়িত্ব প্রতিপাদ দে মিলিটারি ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এমআইএসটি আয়োজিত তিন দিন ব্যাপী সিআইসিএম এর পর্দা নেমেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে আয়োজনের শেষ হয় কনফারেন্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কনফারেন্সের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এমআইএসটির ভারপ্রাপ্ত কমান্ডেন্ট ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মু ওহিদুল ইসলাম 
কনফারেন্সে যুক্তরাষ্ট্র কানাডা চীন জাপান যুক্তরাজ্য অস্ট্রেলিয়া সহ বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত গবেষক অধ্যাপক এবং পেশাজীবীরা অংশগ্রহণ করেন কনফারেন্সে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চতর অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে আলোচনা হয় শাহজালাল বিমানবন্দরে ফ্লাইট সহ সব ধরনের তথ্য আগে থেকে জানাতে চালু হল ডাইনামিক ওয়েবসাইট এছাড়াও যাত্রীদের অভিযোগ ও পরামর্শ পেতে সিআরএম সফটওয়্যার এবং যোগাযোগ সহজ করতে ননস্টপ কল সেন্টারের উদ্বোধন করেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ তথ্য সঠিক ও সহজভাবে জানার উপায় না থাকায় হয়রানি পিছু ছাড়ে না বিমান যাত্রী ও আকাশপথের তথ্য অনুসন্ধানকারীদের ভোগান্তি নিরসনে এবার বিভিন্ন সেবা চালু করেছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের যাত্রী সেবা নিশ্চিতে ওয়েবসাইট সিআরএম সফটওয়্যার ও কল সেন্টার চালু করা হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শাহজালাল বিমানবন্দর নির্বাহী জানান জবাবদিহি তার নিশ্চিত করাই প্রধান লক্ষ্য বর্তমানে আমাদের কল সেন্টারটি লং কোড অর্থাৎ শূন্য নয় ছয় এক চার শূন্য এক তিন ছয় শূন্য শূন্য জিরো নাইন সিক্স ওয়ান ফোর জিরো ওয়ান থ্রি সিক্স ডাবল জিরো দিয়ে শুরু করেছি এবং শর্ট কোড ওয়ান থ্রি সিক্স ডাবল জিরো অলরেডি চোর চালু হয়ে গেছে দুটি মোবাইল অপারেটর ছাড়া বাকিদের মাধ্যমে আপনারা এখানেও কল করতে পারবেন কর্তৃপক্ষ জানায় শাহজালাল বিমানবন্দর ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট এইচ এস আই এ ডট জিও ভি ডট বিডি সার্চ করে ফ্লাইট সহ আকাশ পথের যাত্রা তথ্য প্রতিকূল পরিবেশ কাস্টমস শুল্ক তালিকা ইমিগ্রেশন পুলিশ ও নিরাপত্তা সেবা চিকিৎসা মানি এক্সচেঞ্জ ও হোটেল সহ বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবেন যাত্রীরা অনুষ্ঠানে কল সেন্টারে কল দেওয়ার মাধ্যমে তিনটি সেবা উদ্বোধন করে বিবিচক চেয়ারম্যান জানান সরকারের ভীষণ বাস্তবায়নে কাজ করছে সিভিল এভিয়েশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরি করছেন আর আমরা বিমানবন্দরে স্মার্ট এয়ারপোর্ট বিনির্মাণ এবং এয়ারপোর্ট ব্যবস্থাপনাকে স্মার্ট করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি যাত্রী সেবা নিশ্চিতে যে কোনো সমস্যা সমাধানে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করার কথাও জানান সিভিল এভিয়েশন চেয়ারম্যান मुक्ति पाुरंग सिनेमाटीर मुखे पड़े एम अभिजोगे डिबि कार्यलय टीम सुरंग डिजिटल चेस्टा मुखे पड़े सुरंग दर्शक कमी प्रयोजक शाहरिया शाकिल अन्नदी के पड़े से प्रत्याशार कथा तमा निशोरा মুখ ভাষায় বাংলার সংস্কৃতি প্রতিবাদে যশোরে খুলনা বিভাগীয় মুকাভিনয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলা মুকাভিনয় গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে গতকাল সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠান হয় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চাঁদপাড়ার মিউট চট্টগ্রামের প্যান্টামাই মুভমেন্ট এবং যশোরের শব্দ থিয়েটারের আয়োজনে বিভিন্ন মুকাভিনয় মঞ্চস্থ করা হয় এ সময় মুগ্ধ হয়ে পুরো আয়োজন উপভোগ করেন দর্শকরা জেলা পর্যায়ে এমন আয়োজন করতে পেরে খুশি আয়োজকরা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন জেলাতে এই উৎসবের আয়োজন করা হবে বলে জানান তারা উদ্বোধনী পর্বে অতিথি ছিলেন জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সানোর আলম খান দুলু ও জেলা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক সানোর আলম খান দুলু ভারতে আগামী লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপিকে নেতৃত্ব দেবেন নরেন্দ্র মোদী বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাব উপেক্ষা করে এ কথা জানিয়েছেন তিনি নিজেই এদিকে মণিপুর ইস্যুতে বৃহস্পতিবার পার্লামেন্টে কালো পোশাক পরে প্রতিবাদ জানান বিরোধীরা 
जोग दें कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी और राहुल गांधी মণিপুরের সুতে কয়েকদিন ধরেই ভারতের পার্লামেন্টে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে বিরোধী দলগুলো চলতি মাসে বিজেপি বিরোধী জোট ইন্ডিয়া গঠনের পর এই প্রতিবাদের মাত্রা বেড়েছে কয়েক গুণ বৃহস্পতিবার লোকসভার স্পিকারও বিষয়টি স্বীকার করেছেন আর তাই সাংসদদের সংযত আচরণ করার আহ্বান জানান তিনি এদিন পার্লামেন্টের বাইরে কালো পোশাক পরে প্রতিবাদ জানান বিরোধীরা এতে যোগ দেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী ছিলেন রাহুল গান্ধীও এদিকে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আনা বিরোধীদের मंत्य कर बक्तव्य कॉग्रेस नाम ना नीले दल टी बार बार खोचाओ मेरे अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे राहुल राणा समय संबंध उत्तर कुरियार सर्वोच्च नेता किम जंग उनर संगे देखा कर देशटी सफररत रुश प्रतरक्षा मंत्री सर्गे शोगुई किम के पुतने दिया चिठी दिए शईगुर सामने किम तुले धरल उत्तर कुरियार निषिद्ध क्षेपणास्त्र भाण्डार एचड़ा पियंगयंगे गे चीनार प्रतनिधि दल उत्तर कुरिया सफर कर जुक्तराष्ट्रे बिुदे ओक्य देखिया रुश और चीनार प्रतनिधिरा एमटाई मन कर विश्लेषक কোরিয়া যুদ্ধ বন্ধের সত্তরতম বার্ষিকীতে যোগ দিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সের্গে শৈগুর নেতৃত্বে রাশিয়ার একটি প্রতিনিধি দল উত্তর কোরিয়ায় গেছে দেশটির সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের সঙ্গে দেখা করেছেন রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী উত্তর কোরিয়ার সরকারি সংবাদ মাধ্যম কেসিএন এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে দেখা করার সময় কিমকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের একটি চিঠি হস্তান্তর করেন শৈগু আর শৈগুর নেতৃত্বে সামরিক প্রতিনিধি দল পাঠানোর জন্য পুতিনকে ধন্যবাদ জানান কিম সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এই প্রথম রাশিয়ার কোনো প্রতিরক্ষা মন্ত্রী উত্তর কোরিয়া সফর করছেন রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে একটি সামরিক অস্ত্র প্রদর্শনীতে নিয়ে যান কিম শৈগুর সামনে তুলে ধরা হয় উত্তর কোরিয়ার নিষিদ্ধ ক্ষেপণাস্ত্রের ভাণ্ডার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের অধীনে এসব ক্ষেপণাস্ত্র নিষিদ্ধ করা হয়েছিল বিশ্লেষকরা বলছেন উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র পরিদর্শনে শৈগুর উপস্থিতি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচিকে স্বীকৃতি দিচ্ছে রাশিয়া রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বৈঠক করেছেন উত্তর কোরীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গেও এ সময় উত্তর কোরিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বলে উল্লেখ করেন রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তাদের মধ্যে দুদেশের সম্পর্ক জোরদারের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে শুধু রাশিয়া নয় কোরিয়া যুদ্ধ বন্ধের সত্তরতম বার্ষিকীতে যোগ দিতে পিয়ংয়ং এ গেছে চীনা প্রতিনিধি দল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে রয়েছেন পলিট ব্যুরোর সদস্য লি হংঝং তিনি চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর পাঠানো চিঠি কিম জং উনের কাছে হস্তান্তর করেন পরে রাশিয়া এবং চীনের প্রতিনিধিরা বিজয় কনসার্টে যোগ দেন তবে রাশিয়া ও চীনের প্রতিনিধি দল উত্তর কোরিয়া সফরের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের ঐক্য প্রদর্শন করেছে বলে মনে করা হচ্ছে করোনা পরবর্তী সময়ে এবারই প্রথম রুশ ও চীনা প্রতিনিধি দল উত্তর কোরিয়ায় গেছে মহামারীর কারণে নিজেদের সীমান্তে কড়াকড়ি আরোপ করেছিল উত্তর কোরিয়া আফ্রিকার দেশগুলোর সমর্থন ধরে রাখার চেষ্টা করছেন ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে পশ্চিমা চাপে থাকা রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এ লক্ষ্যে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে শুরু হয়েছে রাশিয়া আফ্রিকা সম্মেলন বৃহস্পতিবার সম্মেলনের প্রথম দিনে আফ্রিকার ছয়টি দরিদ্র দেশকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেন পুতিন ইউক্রেনের সর্বাত্মক আক্রমণের পর থেকে আন্তর্জাতিকভাবে একঘরে হয়ে আছে রাশিয়া কিন্তু আফ্রিকার কিছু দেশ এখনো সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে পুতিনকে এমন বাস্তবতায় সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে শুরু হয়েছে রাশিয়া আফ্রিকা সম্মেলন এ সম্মেলন ঘিরে আফ্রিকার দেশগুলোর সমর্থন ধরে রাখার চেষ্টা করছেন ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে পশ্চিমা চাপে থাকা প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এরই পরিপ্রেক্ষিতে আফ্রিকার ছয়টি দরিদ্র দেশকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট বৃহস্পতিবার সম্মেলনের প্রথম দিনে পুতিন বলেন আগামী মাসগুলোই বুর্কিনা ফাসো জিম্বাবুয়ে মালি সোমালিয়া মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র ও ইরিত্রিয়ায় পঁচিশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার টন খাদ্যশস্য বিনামূল্যে সরবরাহ করবে রাশিয়া পুতিনের এই প্রতিশ্রুতির কিছুদিন আগে ইউক্রেন থেকে কৃষ্ণ সাগর দিয়ে খাদ্যশস্য রপ্তানির একটি চুক্তি থেকে বের হয়ে আসে মস্কো ওই চুক্তির আওতায় কৃষ্ণ সাগর হয়ে আফ্রিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শস্য সরবরাহ করা হচ্ছিল এভাবে এক বছরের বেশি সময় ধরে ইউক্রেনের বন্দরগুলো থেকে প্রায় তিন কোটি 
কোটি 30 লাখ টন শস্য রপ্তানি করা হয়েছে বিশ্ব খাদ্যের দাম স্থিতিশীল রাখতে এই চুক্তি বড় সহায়তা করেছিল সম্মেলনে পুতিনের সঙ্গে একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আফ্রিকান ইউনিয়নের চেয়ারপারসন আজালি আসোমানি এ সময় ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আহ্বান জানান আফ্রিকান ইউনিয়নের চেয়ারপারসন রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ চলমান দাবানল ও তা প্রবাহে বিপর্যস্ত দক্ষিণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবছর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রিস সহ ভূমধ্য সাগরীয় দেশগুলো দাবানলের মারাত্মক ঝুঁকিতে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে পর্তুগাল স্পেন ইতালি ও ফ্রান্স সহ অনেক দেশ লিসবন থেকে তারিকুল হাসান আশিকের রিপোর্ট জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক প্রভাব দেখছে ইউরোপ টানা তা প্রবাহ এবং দাবানলে বিপর্যস্ত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে ভূমধ্যসাগরীয় যে দেশগুলি রয়েছে সেগুলি ছাড়াও আইবেরিয়ান অঞ্চলগুলিতে এবছর তা প্রবাহ এবং দাবানল দুটোর প্রভাবই সবচেয়ে বেশি এর মধ্যে পুরে ছাই হয়ে গেছে রোডস দ্বীপের অনেক এলাকা সেখানে ৪০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু খবর নিশ্চিত করেছে দেশটির সংবাদ সংস্থা সেই সাথে এখনও সেখানে দাবানল অব্যাহত আছে এবং কয়েক হাজার দমকলকর্মী সেই দাবানল নিয়ন্ত্রণে কাজ করে এবং সম্ভাব্য দাবানলের কারণে নিজেদের সতর্ক অবস্থা বাড়িয়েছে পর্তুগাল স্পেন সহ বিভিন্ন দেশ এর মধ্যে তাপপ্রবাহ অব্যাহত আছে ইতালি ফ্রান্স ক্রোয়েশিয়া হাঙ্গেরি সহ দক্ষিণ ইউরোপের দেশগুলোতে এবং সেসব দেশে এখনও দাবানলের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এবং তাপপ্রবাহের ঊর্ধ্বগতি ধারাবাহিকভাবেই অব্যাহত আছে এবং সামনের দিনগুলিতে এই তাপপ্রবাহ আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে দেশের আবহাওয়া বিভাগ সম্প্রতি লিসবনের পাশেই ত্রিশ কিলোমিটার দূরের একটি শহর কাশকায় সেখানে দাবানল সংগঠিত হলে খুব দ্রুতই দেশটির দমকল কর্মীরা তাদের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে সেই দাবানল খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে এতে করে দাবানল খুব বেশি ছড়ায়নি সেই সাথে কোনো হতাহতের ঘটনাও ঘটেনি তবে কয়েকজন দমকল কর্মী আহত হয়েছে যাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তবে সামনের দিনগুলিতে পর্তুগালের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে গোয়ার্দা কাশতালু ব্রাঙ্ক সহ বিভিন্ন স্থানে কিন্তু দাবানলের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেসব স্থানে দাবানল সংগঠিত হতে পারে এই সম্ভাবনায় নিজেদের সতর্ক অবস্থা বাড়িয়েছে পর্তুগালের কর্তৃপক্ষ এছাড়া দাবানল নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিজেদের সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থা প্রয়োগ করছে পর্তুগালের দমকল কর্মী সহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি তবে এবছর পর্যটনের উপরও ব্যাপক আঘাত হানছে এই চলমান তাপপ্রবাহ এবং দাবানল এরই মধ্যে রোডস দ্বীপে পর্যটকরা তাদের ভ্রমণ বাতিল করতে বাধ্য হচ্ছেন এবং সেখানে কিন্তু এগারোই আগস্টের মধ্যে ভ্রমণ বাতিলকে কেন্দ্র করে যে ধরনের ক্ষতিপূরণ সেটি কিন্তু গ্রিসের সরকার দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে তবে এই সব কটি দেশই চলমান তাপপ্রবাহ এবং দাবানলের বিপর্যস্ত এবং সামনের দিনগুলিতে এই দাবানল এবং তাপপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের যথেষ্ট প্রস্তুতি তারা নিচ্ছে এই ছিল আসলে পর্তুগাল থেকে গোটা ইউরোপের চলমান তাপপ্রবাহ এবং দাবানলের সবশেষ খবর তারিকুল হাসান আশিক সময় সংবাদ লিসবন পর্তুগাল ফিলিপিন্সে যাত্রীবাহী নৌকা ডুবে অন্তত একুশ জনের মৃত্যু হয়েছে এ পর্যন্ত জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে চল্লিশ জনকে এখনও নিখোঁজ অনেকে বৃহস্পতিবার ম্যানিলা থেকে সাঁত্রিশ কিলোমিটার দূরে একটি নদীতে এই নৌকা ডুবির ঘটনা ঘটে তবে নৌকাটিতে কতজন যাত্রী ছিলেন তা জানা যায়নি এখনও অনেকে নিখোঁজ থাকায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে শক্তিশালী টাইফুন ডকসুরির কারণে নদী উত্তাল থাকায় উদ্ধার কাজে বেগ পেতে হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রে নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত বাংলাদেশে মোহাম্মদ আবুল হাসিমের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে বন্দুকধারীদের গুলিতে একের পর এক বাংলাদেশের প্রাণহানির ঘটনায় চরম আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশটিতে নিজেদের নিরাপত্তার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন তারা যুক্তরাষ্ট্র থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্ট ময়না তদন্ত শেষে বিয়াল্লিশ বছর বয়সী আবুল হাসিমের মরদেহ আনা হয় ফিনিক্সের টেম্পির ইসলামিক কমিউনিটি সেন্টারে স্থানীয় সময় বুধবার সেখানে তার জানাজা সম্পন্ন হয় পরে মারিকোপা মুসলিম কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুকধারীদের গুলিতে একের পর এক বাংলাদেশির প্রাণহানির ঘটনায় চরম আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশটিতে নিজেদের নিরাপত্তার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন তারা যুক্তরাষ্ট্র সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম মুক্তিযুদ্ধ একাত্তর এবং মুক্তিযোদ্ধা সন্তান প্রজন্ম যৌথভাবে নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় স্থানীয় সময়ে মঙ্গলবার মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে গেল রোববার স্থানীয় সময় সকালে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যের ফিনিক্স শহরে একটি মার্কেটে বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হন হাসিম এ ঘটনার পাঁচ দিন আগে ১৮ জুলাই দেশটির মিজোরি অঙ্গরাজ্যের 
সেন্ট লুইস শহরে একটি গ্যাস স্টেশনে দুর্বৃত্তের গুলিতে মারা যান বাংলাদেশি যুবক ইয়াজউদ্দিন আহমেদ এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে ১৯ বছর বয়সী জেটিবিয়ান স্কট নামের এক তরুণকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও হাত করা অবস্থায় পুলিশি হেফাজত থেকে সে পালিয়ে যায় আজ পর্যন্ত তাকে ধরতে পারেনি পুলিশ এছাড়া চলতি বছরের জানুয়ারিতে বাংলাদেশি তরুণ সাইদ ফয়সালকে গুলি করে হত্যা করে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের পুলিশ পরে ফয়সালকে গুলিবর্ষণকারী পুলিশ সদস্যকে ছুটিতে পাঠানো হলেও আজও এ হত্যাকাণ্ডের সঠিক বিচার পায়নি ফয়সালের পরিবার লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র কর ফাঁকের মামলায় দোষ স্বীকার করতে গিয়ে পার পেয়ে গেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের ডেলওয়ার্ডের একটি আদালতে মামলা সংক্রান্ত জটিলতার জন্য উপস্থিত হলে এই সিদ্ধান্ত জানায় বিচারক এদিকে পিতার ক্ষমতার অপব্যবহার করে বারবার বেঁচে যাচ্ছেন বাইডেন পুত্র এমনটাই অভিযোগ রিপাবলিকানদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে লস্কর মামুনের আরও একটি রিপোর্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে আনা দুটি কর সংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগে বলা হয় দুই এবং দুই সালে তার করযোগ্য আয় ছিল পনেরো লাখ ডলারের বেশি তবে সে সময় আয়কর দিতে ব্যর্থ হন তিনি অপরদিকে ওই দুই বছরের জন্য আইআরএসের কাছে এক লাখ ডলারেরও বেশি বকেয়া কর ছিল তার এর আগে দুই হাজার আঠারো সালে একটি আগ্নেয়াস্ত্র কেনার সময় কাগজপত্রে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগ আনা হয় বাইডেন পুত্রের বিরুদ্ধে যা গত পাঁচ বছর ধরে বিচার বিভাগের তদন্তাধীন রয়েছে দোষী হলে আগ্নেয়াস্ত্রের এ মামলায় সর্বোচ্চ দশ বছরের কারাদণ্ড এবং আড়াই লাখ ডলার জরিমানা হতে পারে হান্টার বাইডেনের এসব অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেতে গেল মাসে এ সংক্রান্ত কাগজপত্র জমা দেন হান্টারের আইনজীবী ক্রিস ক্লার্ক যা থেকে হান্টার বাইডান দোষ স্বীকার করতে পারেন এমন চুক্তিতে পৌঁছানোর ইঙ্গিত পাওয়া যায় অবৈধ অস্ত্র রাখার অভিযোগে কারাদণ্ড এড়াতে কর ফাঁকির মামলায় দোষ স্বীকার করতে বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের দেলাওয়ার আদালতে পৌঁছান মার্কিন প্রেসিডেন্টের ছেলে আবেদনটি আদালতে তোলার পর প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন দেখায় হান্টার বাইডেনকে প্রায় তিন ঘন্টা ধরে চলে বিচারিক কার্যক্রম প্রেসিডেন্টের ছেলের দোষ স্বীকারের বিষয়ে ঐতিহাসিক চুক্তি পর্যালোচনা করতে আরও সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিচারক এদিকে বিচারকের এমন সিদ্ধান্তের পর রিপাবলিকানদের তোপের মুখে পড়েছেন জো বাইডেন বিরোধীদের অভিযোগ ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারে পিতার ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন হান্টার বাইডেন লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে সরকার কোনো চাপে নেই বলে জানিয়েছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ একই সঙ্গে জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি অংশ না নিলে দলটি অস্তিত্ব সংকটে পড়বে বলেও জানান তিনি পঞ্চম বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করতে কলকাতায় পৌঁছে কলকাতার প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের খোলামেলা উত্তর দেন মন্ত্রী কলকাতা থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ক্যামেরায় ছিলেন বিশ্বজিৎ দাস কলকাতায় পঞ্চম বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করতে তিন দিনের সরকারি সফরে এই মুহূর্তে কলকাতা রয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সফরের প্রথম দিন দুপুরে কলকাতা প্রেস ক্লাবের নানা বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের খোলামেলা উত্তর দেন তিনি উঠে আসে বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমাদের কোনো চাপ রয়েছে কিনা সে প্রসঙ্গ উত্তরে তিনি জানান সরকার এ নিয়ে কোনো চাপে নেই এই সমস্ত চাপ কারণ চাপ ভিন্ন চাপ এগুলো থেকে কোনো লাভ হবে না এগুলো এগুলো শেখ হাসিনা কিংবা শেখ হাসিনার সরকারকে বলার জন্য এগুলো এগুলো দিয়ে কোনো লাভ এদিন সংবাদ সম্মেলনে আরও উঠে আসে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকার প্রসঙ্গ এছাড়া কথা বলেন পদ্মার ইলিশ নিয়েও এদিকে বাংলাদেশের জাতীয় প্রেস ক্লাবের সঙ্গে যৌথভাবে বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়ার কথাও জানান কলকাতা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক আমাদের এখান থেকে দুজন যাবে ওদের দেশ থেকে দুজন আসবে এই যে দুজন দুজন করে আসবে এটা পরবর্তীকালে চারজন হতে পারে কিন্তু আমরা প্রাইমারিলি এটা ভাবছি দশ দিন তারা থাকবে 
তারা এখানে এখানে কলকাতা শহরকে কলকাতার সাংবাদিকতার এই প্রেস ক্লাবে আসবেন প্রেস ক্লাব তারা বিধানসভায় যাবেন অধিবেশন দেখবেন লবিতে ঘুরবেন আমরাও ওদিকে গিয়ে গণপ্রতিনিধি বাংলাদেশের সংসদ দেখব সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলবে সাংবাদিকতার আদান প্রদান দুই বাংলার দুই বাংলা শুধু ইলিশের আদান প্রদান নয় সাংবাদিকতারও আদান প্রদান আমরা করতে চাইছি আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন তাই ভারতীয় গণমাধ্যম কর্মীরা নির্বাচন ইস্যুতে ঢালাওভাবে প্রশ্ন করেন মন্ত্রীকে পশ্চিমে যে হাওয়া সেটি একেবারেই বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এসে বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী সরাসরি পশ্চিমের যে হাওয়া উঠেছিল বলে দাবি করা হচ্ছে আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে সেই হাওয়া মূলত বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে এরকম দাবি করার মধ্য দিয়ে পশ্চিমি যে আধিপত্য কিংবা দাদাগিরি সেই দাদাগিরি যে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বা বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ মানবে না সেটি কিন্তু ভারতীয় গণমাধ্যমের সামনে পরিষ্কার করে দিলেন বাংলাদেশ সরকারের এই প্রভাবশালী মন্ত্রী কলকাতা থেকে সুব্রত আচার্য সমসংবাদ টাইগারদের এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ক্যাম্প সেই সঙ্গে ক্যাম্পে ডাক পাওয়া খেলোয়াড়দের সংখ্যাও কমানো হতে পারে বিসিবির সূত্রে জানা গেছে আটাশ ক্রিকেটার নয় মূলত বিশ ক্রিকেটারদের নিয়ে হবে আসন্ন মেগা দুই ইভেন্টের ক্যাম্প ছুটি কাটিয়ে আট আগস্ট দলের সঙ্গে যুক্ত হবেন হেড কোচ চান্ডিকা হাতরে সিংহে ওই দিন থেকে শুরু হবে মূল স্কিল ট্রেনিং তার আগে চলবে ক্রিকেটারদের ফিটনেস ট্রেনিং টাইগারদের এশিয়া কাপের প্রস্তুতি ক্যাম্প শুরু হবে উনত্রিশ জুলাই গুঞ্জন উঠে দুই দিন পিছিয়ে ক্যাম্প শুরু হচ্ছে একত্রিশ জুলাই নতুন খবর হল বিসিবি বলছে চলতি মাসে আনুষ্ঠানিক কোনো ক্যাম্প শুরু হচ্ছে না টাইগারদের তাই আগামী কয়েকদিন নিজেদের মতো অনুশীলন করবেন ক্রিকেটাররা আট অগাস্ট মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটে স্কিল ট্রেনিং শুরু করবেন চান্ডিকা হাতুরু সিংহে সেই দিনই ছুটি কাটিয়ে ঢাকায় পা রাখার কথা লঙ্কান কোচের ঢাকার বাইরেও খেলোয়াড়দের নিয়ে ক্যাম্প করার পরিকল্পনা আছে বিসিবির তবে এখনও সেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি আমরা এখনও একটু ফাইন্টিং আছে কারণ কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট ইন্টারনালি আছে তো এই ওগুলো ফাইনাল করে আমরা এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো যে আসলে আমরা কতদিন করছি কোথায় করছি এবং কোন সময় কখন করছি এশিয়া কাপের ক্যাম্পে আটাশ থেকে ত্রিশ জন নয় ডাক পেতে পারেন বিশ জন ক্রিকেটার ফলে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ কিংবা সৌম্য সরকারের মতো ক্রিকেটারদের সামনে চ্যালেঞ্জ আরও বাড়তে যাচ্ছে সেই সঙ্গে প্রাথমিক দলে ব্যাকআপ ওপেনারের মধ্যে টিকে থাকার চ্যালেঞ্জটাও বাড়বে এশিয়া কাপের ক্যাম্পে খেলোয়াড়দের সংখ্যা কমিয়ে আনার মূল কারণ একই সময়ে চলবে বাংলাদেশ টাইগার্স এবং হাই পারফরমেন্স ইউনিটের ক্যাম্প ক্যাম্পে ডাক পাওয়া প্রায় বিশ জন খেলোয়াড়কে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন হেড কোচ এবং নির্বাচকরা এশিয়া কাপের জন্য টাইগার শিবিরে বেশিরভাগ খেলোয়াড়ের নামই চূড়ান্ত তবে বেশ কিছু জায়গা নিয়ে আছে জটিলতাও অবসর ভেঙে ফেরা নিয়মিত ওয়ানডে অধিনায়ক তামিম ইকবাল খান এখনও পূর্ণ ফিট নন তার ফিটনেস নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি বিসিবি তামিম ইকবাল আমরা যে কোনো প্লেয়ারের যে মেডিকেল অ্যাসেসমেন্টের বিষয়টা আসলে ভেরি ক্লাসিফাইড ইনফরমেশন এই ইনফরমেশনগুলো আমরা যতটুকু শেয়ার করতে পারবো ততটুকুই আমরা শেয়ার করবো এবং যখন সময় হবে আমরা আপনাদের ও আমাদের যে প্লেয়ারের সাথে আলোচনার বিষয় আছে সব কিছু আলোচনা বা সিদ্ধান্ত যখন হবে তখন আমরা এটা পাবলিকলি জানিয়ে দেবো এশিয়া কাপের ক্যাম্প ছোট হয়ে আসায় খেলোয়াড়দের মাঝে বাড়ছে চ্যালেঞ্জ তাই তো মূল দল ঘোষণার আগেই কপাল পুড়তে পারে অনেকের তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে তাসকিন আহমেদ ছাড়া লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছেন ডাক পাওয়া সব ক্রিকেটার জানিয়েছেন বিসিবির প্রধান নির্বাহী নিজামুদ্দিন চৌধুরী সুজন তাসকিনের আর্থিক ক্ষতিপূরণের কথা বিবেচনা করবে বিসিবি তবে অন্যদের ক্ষেত্রেও বিবেচনা করা হবে ওয়ার্কলোডের বিষয়টি টাইগার পেসার তাসকিন আহমেদের ভাগ্যটাই হয়তো এমন কঠোর শ্রম আর একাগ্রতায় নিজেকে বদলে ফেলায় বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোর নজর যখন তার উপর তখন সুযোগ পেয়েও বারবার বিদেশি লিগে খেলা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বেশিরভাগ আসরে বিসিবি থেকে খেলার ছাড়পত্র মিলছে না কেবল তারই 
গেল বছর ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ এরপর পাকিস্তান সুপার লিগ দুটো আসরে ডাক পেলেও বিসিবি ছাড়পত্র না পাওয়ায় খেলার সুযোগ হয়নি এবার লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগেও খেলতে পারছেন না তাসকিন তিন আসর মিলিয়ে দেড় কোটি টাকারও বেশি আর্থিকভাবে লোকসান হচ্ছে স্পিড স্টারের যদিও ক্ষতিপূরণের বিষয়টি বিবেচনা করার কথা বলছে বিসিবি ওয়ার্কলোড বিবেচনা করে হয়তো এই লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগে আমরা তাসকিনের বিষয়টাকে বিভিন্নভাবে চিন্তা করছি তাসকিন না পেলেও লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগে ডাক পাওয়া সাকিব তাহিদ হৃদয় শরীফুলরা ঠিকই পাচ্ছেন ছাড়পত্র তবে এশিয়া কাপ এবং বিশ্বকাপের কথা বিবেচনায় সীমারেখা টেনে দিবে বিসিবি সর্বোচ্চ দুটা কম্পিটিশনে আমরা অ্যালাউ করব কিন্তু সেটা এখন যেভাবে ডোমেস্টিক টি টোয়েন্টি কম্পিটিশন বা টি টেন কম্পিটিশনগুলো হচ্ছে তাতে ম্যাক্সিমাম আমরা ওয়ার্কলোডটাকে বিবেচনা করছি এখন পর্যন্ত যারা আবেদন করেছেন সবাইকেই দেয়া হচ্ছে ইতিমধ্যে কেউ কেউ পার্টিসিপেট করছেন আপনারা দেখছেন जमाल मालदीपर विपक्षे होम मैच सहज हम बे कठिन मन करें दल सिनियर कैम्पेनर तपू बर्मन एफ सी रैंकिंग सताश थ छत्तीस आज बेस किसू शक्त प्रतिपक्ष हंगकं इंदोनेशिया सिंगापुर मियानमार अफगानिस्तान छो से बड़ नाम से लटारी भाग्य मालदीप के पवा बांगलेशर सौभाग्य बटे দ্বীপ রাষ্ট্রটি বাংলাদেশের জন্য চেনা প্রতিপক্ষ সবশেষ সাফেও ওদের হারানোর সুখ স্মৃতি আছে জামালদের তাই বিশ্বকাপ বাছের প্রথম রাউন্ড নিয়ে আশাবাদী কাপ্তান যদিও সাফের তুলনায় এই ম্যাচ দুটো বিস্তর ফারাক হবে বলেই মানছেন জামাল যে পোল ছিল ওইখানে আরো সংঘাত চিম ছিল মালদ্বীপ বাট আমি মনে করি মানে বাংলাদেশের জন্য এটা একটা ভালো ড্র হয়েছে বাট আমি জানি সামনে রেখেই বেশ লম্বা সময় ধরে পরিকল্পনায় আছে বাংলাদেশ সেই পরিকল্পনার সুফল মিলেছে বেঙ্গালোর সাফে আত্মবিশ্বাস সঙ্গী করে তার পুনরাবৃত্তি এবার বাছাই পড়বে চান লাল সবুজরা আমরা সেভাবে হাতে অনেক সময় আছে তো আমরা আশা করছি আমাদের এই দুইটা ম্যাচ জিততে হবে এবং আমাদের জিতা উচিত কারণ যদি আমরা নেক্সট গ্রুপ পর্বে খেলতে চাই তাহলে এই ম্যাচ দুইটা আমরা জিততে চাই এবং জিতে আমরা গ্রুপ পর্বে যেতে চাই মেন্টালি We have some confidence, Karun. Safir Shama, I'm not Maldiv Shah to compete for so we can have राउंड वाने जीते गम्पिटिटी फुटबले विशाल सुविधा पा बांगलेश राउंड टू ते पा अस्ट्रेलिया पैलेस्टाइन और लेबान विपक्षे मैच खेल सूचक বাফুফের কর্মকর্তাদের অস্বচ্ছতার কারণেই ফিফা থেকে একের পর এক অভিযোগ আসছে বলে মন্তব্য করেছেন দেশের সাবেক ফুটবলাররা ফুটবল ফেডারেশনকে ঢেলে সাজানোর যে চেষ্টা কাজী সালাউদ্দিন নিয়েছেন তারও সমালোচনা করেছেন তারা ফিফা থেকে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন সাবেকরা মাঠের খেলা নয় আর্থিক অনিয়মের ইস্যুতেই এখন হর হামেশাই দেশের সংবাদ মাধ্যমগুলোর শিরোনামে আসে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন গেল এপ্রিলে বাফুফের কেনাকাটায় অনিয়মের দায়ে ফিফা থেকে নিষিদ্ধ করা হয় আবু নাইম সোহাগকে একই অভিযোগ মাথায় নিয়ে পদত্যাগ করেন আরও দুই কর্মকর্তা ফিফার অর্থ কেলেঙ্কারিতে এবার অভিযুক্ত বাফুফের প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড স্টোর ইনচার্জ ইমরুল হাসান তাতে আবারও টক অব দ্য কান্ট্রিতে পরিণত হয়েছে বাফুফের অর্থ কেলেঙ্কারির ঘটনা বাফুফেতে জবাবদিহিতার অভাব ও কর্মকর্তাদের অস্বচ্ছতার কারণেই ফিফা থেকে একের পর এক অভিযোগ আসছে বলে জানান দেশের সাবেক ফুটবলাররা ফিফা সিদ্ধান্ত দিচ্ছে তারপরে তারা ডিসিশন নিচ্ছে ওয়াই নট বিফোর কেন আগে না তারা কি করছে বসে বসে এখানে তারা কি দেখছে যে তারা কি অপকর্ম করছে কিভাবে করছে সেটা কি দেখতে পাচ্ছে না তারা তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে ফেডারেশনে যে সমস্ত কাজকর্ম হয় সেখানে জবাব দিতে নেই জবাব দিতে নাই বলে যা ইচ্ছা তাই তারা করে পার পাই যাচ্ছে চাচ্ছে আমি মনে করি এই অন্যায়ের সঙ্গে একটু ভালো করে যদি নিরপেক্ষভাবে দেখা যায় অনেকেই জড়িত আছে 
কর্তৃপক্ষের সত্র ছায়া থেকে তারা যেভাবে টাকা পয়সা তসরুপ করেছে এটা আসলে অনাকাঙ্ক্ষিত এবং এটা খুব দুঃখজনক অর্থ কেলেঙ্কারির পর বাফুফেকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করছেন কাজী সালাউদ্দিন তবে সাবেকরা মনে করছেন তাতেও বাফুফের ভাবমূর্তি ফিরে পেতে পড়তে হবে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে সে কিন্তু এবার ডিস্ট্রিক্ট ফুটবলের দায়িত্ব নিয়েছিল তিন বছর আগে তিন বছরে একটা দিন যে লোক তাদেরকে ডাকতে পারে না তাদের সঙ্গে মিটিং করতে পারে না ফুটবলটাকে মাঠে গড়াতে পারে না সেই লোক যদি বলে আমি বিএফএফকে ঢেকে ঢেলে সাজাবো এটা আমি কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারছি না ঢেলে সাজালে তো আর কোনো উপকার হলো না আমাদের দেশের জন্য এদের দৃষ্টান্তমূলক যদি শাস্তি না দেওয়া যায় তাহলে আপনি ঢেলে সাজিয়ে লাভ করবেন কি ফিফার অর্থ কেলেঙ্কারি নিয়ে অধিকতর তদন্তের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করছে বাফুফে আগামী রোববার বাফুফেকে চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেবে তদন্ত কমিটি সেই কমিটির স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন সাবেকদের ফাহিম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা পর্তা নামল সপ্তম ক্লেমন ইনডোর ইউনি ক্রিকেটের ফাইনালে স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটিকে পাঁচ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি টুর্নামেন্ট সেরা হয়েছেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটিতে খেলা জাতীয় দলের ব্যাটার নাজমুন হোসেন শান্ত ফাইনাল খেলে মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্টেডিয়ামে বিরাজ করে উচ্চ মুখর আবহ গ্যালারি ঠাসা দর্শকদের উপস্থিতিতে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নামে স্ট্যামফোর্ড তবে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি তারা সাত উইকেট হারিয়ে তেষট্টি রান করে স্ট্যামফোর্ড জবাবে প্রথম ওভারে ছক্কা হাঁকে শুরু করেন নাজমুল শান্ত যদিও ইনিংস বড় করতে পারেনি তিনি তবে সহজেই জয় পায় তার দল বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি তিন ওভারে পাঁচ বলে দুই উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলটের তত্ত্বাবধানে বত্রিশ দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবারের আসর ম্যাচ শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দলের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয় এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়া বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি প্রাইজমানি হিসেবে পেয়েছে পাঁচ লাখ টাকা প্রত্যেকটা প্লেয়ার অনেক সাপোর্টিভ এবং তারা খুবই প্রফেশনাল ওয়েতে গেমটা খেলে খুবই সিরিয়াস তো ওভারঅল খুবই খুবই ভালো লাগছে বেশ কিছু বোলার আমি দেখেছি যদিও বলটা আলাদা উইকেটটা একটু ছোট ওইভাবে বলা মুশকিল বাট ইনডোর ক্রিকেট আমি দেখেছি বেশ কিছু ভালো বোলারও আছে সো আই ডোন্ট নো ক্রিকেট বলে ওরা কীরকম করবে আদৌ তারা প্র্যাকটিস করে কিনা বাট হ্যাঁ ইনডোর ক্রিকেটের জন্য খুব ভালো এছিল ভোরের সময় সঙ্গেই থাকুন সময়